मन की कंटेशन टापिक उष्णोग्रता उष्णोग्रता अने दादी माटड़क इंदाक मन पदार्थ वेड़गा उ चल अंदर उष्ण का इपड़ला उष्णोग्रता अंत अंत और पदार्थ अटे और पदार्थ उष्ण परमाणा उष्ण उष्ण तीव्रता पदार्थ उष्ण तीव्रता तीव्रता पदार्थ उष्ण तीव्रता संख्य लेदा अंख्य संख्य लेदा अंख्य रूप में संख्य लेदा अंख्य रूप में तेयजे तेयजे भौतिक राशि ने तेयजे भौतिक राशि ने अंटे मन उष्णोग्रता अटा रईट मलोस चूँ इंदाको चल वेगा अच्छी इपड़े एंत चल वेगा अंपेदेवर उष्णोग्रता रईट इप्ड चूस नी सीजीएस प्रमाणम डिग्री से अलाएस प्रमाणम कैलवीस प्रमाणी अटे कैलवीन का चुक इपड़ो इधन तरह वस्तु या उष्णा को उपयोगे परक थर्माटर नैक्स्ट कंटेस चूदा चूँ वस्तु उष्णोग्रता वस्तु उष्णोग्रता को एवं उपयोगस्टर उष्णमापका अटा टेमपरेशर अटमी एफेक्ट आफ दीट आबजेक्ट आफ हीट अटा दी टेमपरेशर अटा वस्तु उष्णोग्रता को उपयोगे परक पेरे मन की उष्णमापका दी इंग्ली थर्माटर अटा थर्माटर रईट थर्माटर अट्ना कदा इकड़ थर्माटर इमी उ इमी उ थर्माटर इमी उ चूसा पदार्थ वेड़चे पदार्थ व्याकोचिस्ट अने सूत्र पदार्थ वेड़चे पदार्थ वेड़चे पदार्थ वेड़चे पदार्थ व्याकोचिस्ाई पदार्थ व्याकोचिस्ाई अने सूत्र एक्टे मन की एक्टी व्याकोचिस्ाई इकड़ थर्माटर अदे मिश्रम पद्धति इंदाला कैलोरी मीटर वेड़ी वस्तु या उष्णम एवर की सामनम चलने वस्तु या उष्णा की सामन का इकड़ेमंटना पदार्थ वेड़चे पदार्थ व्याकोचिस्ाई अत इक चूदा चूँ इक मोटमोद थर्माटर एंटे पदहे वोब मूडो संवस मोटमोद थर्माटर गाली थर्माटर ये थर्माटर अंडी गाली थर्माटर यह गाली थर्माटर नी गेलीयो एवर मास्टर गेलीलियो ओके ईन दे देश इटाली एवरो इटाली इटली देश करे लेरा लेदा लीरा अटार इटली देश करे चूस लीरा अटार मोटमोद थर्माटर मोटमोद थर्माटर एंटे गाली थर्माटर गाली थर्माटर अंदर आये पेटिन पदार्थमेंटी अंत एम चपाली गाली अंदर एम निपा गलीलियो गाली इंका गलीलियो एम कलीस्कोप कलीलियो अने शास्त्रवे मन की टेलीस्कोप टेलीस्कोप उपयोगी ये ये ग्रहाल चूसा शुक्रुड़ मरी शनि ओके शुक्रुड़ मरी शनि अने ग्रहाल चूसा ओके रईट इंका एम क गलीलियो इंकोटी कूरदर्शि कूसक गलीलियो मरी अंदकने तसा क्रोत टेक्स्ट बुक्न गाँव मन की आधुनिक भौतिक शास्त्र पितामहुड़ा पात सिलबस मैथ्स प्लांक का क्वांटम थीरी चपेन अंदक आये चपाड़ का क्रोत बुक् क्लारी आधुनिक भौतिक शास्त्र पितामहुड़ फादर आफ द मोडर्न फिजिस् अटाई परकाल गाली थर्माटर इंका गनक चूस न टेलीस्कोप टेलीस्कोप उपयोगी आये चूस ग्रहाल शुक्रुड़ मरी शनि शुक्रुड़ मरी शनि अने रईट इपड़ गनक चूस नटाली इटाली या करे लीरा मन या करे रूपी रूपी की सिंबल कदय कुमार ये राष्ट्रम तमिलनाड़ ये राष्ट्रम त 
తమిళనాడు ప్రపంచంలోనే అతి ఖరీదైన కరెన్సీ ఏది కొవేట్ కరెన్సీ దీనార్ దీనార్ మన దగ్గర చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది అది మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ రూపాయి మన కాడికి వచ్చేసరికి మామూలుగానే చాలా ఎక్కువ డాలర్ అంటేనే మనకి నలభై యాభై మధ్యలో ఉంటుంది ఇక వాళ్ళది అయితే వన్ ఫిఫ్టీ అబోనే ఉండొచ్చు అండి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కంటే వన్ ఎయిటీ అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు ఏది దీనార్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటి వస్తువుల యొక్క ఉష్ణాన్ని ఎలా కొలుస్తాం ఉష్ణోగ్రతకు ప్రమాణాలు ఏంటి అనేది చెప్పుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మరి ఇక్కడ థర్మామీటర్లు అంటున్నాం కదా ఇక్కడ థర్మామీటర్లు ఉపయోగించే ద్రవ రూప లోహము ఏది అంటాడండి ఏది అంటే ఏమని చెప్పాలి పాదరసం ఇక్కడ పాదరసం చూద్దాం చూడండి పాదరసము పాదరసము ఓకే దీని యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎంత అయ్యా అంటే ఎనభై దీని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకుందాం చూడండి ఏమేంటో చూద్దాం చూడండి నెంబర్ వన్ ద్రవ రూప లోహము ద్రవ రూప లోహము దీని యొక్క లాటిన్ పేరు ఏంటో చూడ దీని యొక్క లాటిన్ పేరు లాటిన్ పేరు హైడ్రాజియం హైడ్రాజియం దీని యొక్క లాటిన్ పేరు హైడ్రాజియం ఇంకా దీని యొక్క ధాతు ధాతు అంటే ఓర్ అనేసి అంటామండి ఇంగ్లీష్లో ధాతు కనుక చూసినట్లయితే సినా బార్ చిన్న బార్ కాదండి సినా బార్ అంటాం దీని యొక్క ఫార్ములా హెచ్జిఎస్ హెచ్జిఎస్ అండి సినా బార్ గెలీనా అంటారండి దీనిలాగానే ఉంటుంది గెలీనా పీబీఎస్ అంటారు పీబీఎస్ అంటాం లెడ్ లెడ్ అంటాం ఓకేనండి దీని యొక్క ధాతు ఏంటి అంటే సినా బార్ మరి ఇక్కడ మనకి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చేసుకో తెలుసుకుందాం చూడండి పాదరసము అంటున్నాం కదా ఈ పాదరసము ఎక్కడ మనకి బాష్పంగా మారుతుంది అంటే పాదరస పాదరసము బాష్పంగా మారే ఉష్ణోగ్రత బాష్పంగా మారే ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే మనకి త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పాదరము పాదరసము యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత ఎంతంటే త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ చూడు అలానే పాదరసము యొక్క బాష్పీ భవన గుప్తోష్ణము బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము పాదరసము యొక్క బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం ఎంత అంటే డెబ్బై క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ దీనికి చెప్తా ఇంకా గుప్తోష్ణం ముందుకెళ్ళే కొద్దీ వస్తుందండి మీకు చెప్తాను బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం ఎంత అంటే డెబ్బై క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ మరి అదేవిధంగా పాదరసము యొక్క శాస్త్రీయ నామము పాదరసము యొక్క శాస్త్రీయ నామము కిక్ సిల్వర్ కిక్ సిల్వర్ అనేసి అంటామండి కిక్ సిల్వర్ పాదరసము యొక్క శాస్త్రీయ నామం క్విక్వి సిల్వర్ పాదరసం ఏ ధాతు నుంచి వస్తుంది సినా బార్ లాటిన్ పేరు హైడ్రాజియం ఓకే ద్రవ రూప లోహం ఎక్కడ బాష్పంగా మారుతుంది త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం ఎంత డెబ్బై క్యాలరీ ఫర్ మోల్ దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటి క్విక్ సిల్వర్ క్విక్ సిల్వర్ అయితే ప్రస్తుతము పాదరసాన్ని వినియోగించట్లేదండి థర్మామీటర్లో ఎవరిని వినియోగిస్తున్నారు ఆల్కహాల్ ఎవరు ఆల్కహాల్ మరి ఎందుకు పాదరసాన్ని వినియోగించట్లేదో కారణాలు మనకి సెవెంత్ క్లాస్ బుక్లో ఇచ్చాడు ఎందుకు ఆల్కహాల్ని వినియోగిస్తున్నారో మనకి కారణాలు ఇచ్చాడు సరే ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి పాదరసమును థర్మామీటర్లో వినియోగించకపోవడానికి గల కారణాలు థర్మామీటర్లో వినియోగించకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం కారణాలు కారణాలు చూడండి ఓకే నేను షార్ట్ కట్లో రాశాను మీరు ఫుల్గా రాసుకోండి ఓకే థర్మామీటర్లో పాదరసమును వినియోగించకపోవడానికి గల కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయండి నెంబర్ వన్ చూద్దాం చూడండి నెంబర్ వన్ అంట ఇది విష పదార్థము విష పదార్థము నెంబర్ టూ వచ్చేసి గాజుకు అంటుకోదు గాజుకు అంటుకోదు గాజుకు అంట అంటుకోదు అంటండి ఇది ఇంకోటి మూడోది దీనివల్ల అంట మినీ మీటా అనే జబ్బు వస్తుంది ఏం జబ్బు ఏం జబ్బు అండి మినీ మీటా మినీ మీటా అనే జబ్బు వస్తుంది నాలుగోది ఏంటో చూడండి ఆ సమాన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద సమానంగా వేకోచిస్తుంది రైట్ ఎలానో చూడండి సమాన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద 
సమాన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఎలా అంటండి సమానంగా వేకోచిస్తుంది సమానంగా వేకోచించును సమానంగా వేకోచించును సమాన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద సమానంగా వేకోచిస్తుంది అంట పది డిగ్రీలు ఇచ్చాము అది వేకోచం కూడా ఎట్లా పది డిగ్రీలే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం చెప్తాం ఏమని చెప్పుకున్నాం పదార్థాలను వేడి చేస్తే పదార్థాలు ఏం కావాలి వేకోచించాలి ఎన్ని డిగ్రీలు ఇస్తే అన్ని డిగ్రీలు రైట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఉపయోగించట్లేదు అంటే కారణాలు ఏమేంటి ఒకటి నెంబర్ వన్ విష పదార్థం నెంబర్ టూ గాజుకు అంటుకోదు నెంబర్ త్రీ ఏంటి మినీ మీటా ఇంకోటి కూడా ఉందండి ఇంకోటి మెరిసే స్వభావం మినీ మీటా ఇంకోటి ఐదోది కనుక చూసినాం అనుకోండి మెరిసే గుణం ఉంటుందంటండి మెరిసే బాగా మెరుస్తుందంట పాదరసం బాగా మెరుస్తుందంట మరి ప్రస్తుతము థర్మామీటర్లో వినియోగిస్తున్నది ఎవరు థర్మామీటర్లో థర్మామీటర్లో వినియోగించేది ఎవరు అంటే ఆల్కహాల్ ఎవరండి ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్లో ఎవరిని వినియోగిస్తున్నారు అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే మనం ఆల్కహాల్ని వినియోగిస్తున్నారు ఆల్కహాల్ని మరి ఈ ఆల్కహాల్ని వినియోగించడానికి గల కారణాలు చూద్దాం చూడండి సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఆల్కహాల్ని వినియోగిస్తున్నారో దీనికి కూడా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఏమేంటో చూద్దాం చూడండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఇదంటా స్పష్టంగా కనపడుతుందంటండి ఆల్కహాలు స్పష్టంగా కనపడును స్పష్టంగా కనపడును స్పష్టంగా కనపడుతుంది కాబట్టి రంగులు వేయవచ్చు చూడండి ఆల్కహాల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనపడుతుంటుంది మనకి రైట్ రంగులు వేయవచ్చు రంగులు వేయవచ్చు రెండవది ఏంటో చూడండి అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవచ్చు అంటండి అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను ఉష్ణోగ్రతలను కొలవచ్చును రైట్ మూడోది ఏంటో చూడండి మూడోది ఏంటంటే ఇందాక ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం సమాన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద సమానంగా వేకోచిస్తుంది అన్నాం ఎవరు పాదరసం కానీ ఇది అలా కాదంట తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువగా వేకోచిస్తుంది అంటండి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువగా ఎక్కువగా వేకోచిస్తుంది ఎక్కువగా వేకోచించును తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువగా వేకోచించును ఇవి ఈ నాలుగైదు ధర్మాల వల్ల పాదరసాన్ని థర్మామీటర్లో వినియో వినియోగించట్లేదు ఈ మూడు ధర్మాల వల్ల థర్మామీటర్లో ఎవరిని వినియోగిస్తున్నారు అంటే ఆల్కహాల్ ప్రస్తుతము థర్మామీటర్లో వినియోగించే ద్రవము కూడా ఎవరు అంటే ఏమని చెప్పాలి ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అని చెప్పేసి అనాలి రైట్ ఇదంతా ఎవరి గురించి అంటే థర్మామీటర్ అంటే ఏంది థర్మామీటర్లో వినియోగించే ద్రవం పాదరసం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం పాదరసం యొక్క లాటిన్ పేరేంటి పాదరసం యొక్క శాస్త్రీనామం ఏంటి మళ్ళీ పాదరసం ఏ ధాతువు నుంచి లభిస్తుంది ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద బాష్పంగా మారుతుంది దాని యొక్క బాష్పీ గుప్తోష్ణ విలువ ఎంత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే థర్మామీటర్లు రకాలు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే మనకి థర్మామీటర్లు రకాలు నెక్స్ట్ టాపిక్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకుందాం చూడండి థర్మామీటర్లు రకాలు మరి ఎవరు కనుక్కుంటే వాళ్ళ పేరు మీద థర్మామీటర్ వచ్చింది మీరు కనుక్కున్నా కానీ మీ పేరు మీద థర్మామీటర్ వస్తుంది కానీ అదేం చేయాలండి పని చేయాలన్నట్టు చూసుకోండి రాయచ్చు మీరు కనుక్కున్నా కానీ అది మీరైనా కనుక్కోవచ్చు అది పని చేయాలన్నట్టు ఏమిటో వరుసగా రాసేస్తున్నా చూడండి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్లో ఉన్నంత వరకు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్సియస్ థర్మామీటర్ అండి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి సెల్సియస్ థర్మామీటర్ అంటాం నెంబర్ టూ ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ అంటాం ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ అనేసి అంటాం నెంబర్ త్రీ కనుక చూసినట్లయితే ఏంటండి సెల్సియస్ థర్మామీటర్ ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి కెల్విన్ థర్మామీటర్ అంటాం కెల్విన్ థర్మామీటర్ అంటాం నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి జ్వరమానిని లేదా క్లినికల్ థర్మామీటర్ క్లినికల్ థర్మామీటర్ అంటాం లేదా దీనినే తెలుగులో వచ్చేసి మనం తెలుగులో జ్వరమానిని 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 అనేసి కూడా అంటామండి దీనిని ఇంకోటి ఐదవది కనుక చూసినట్లయితే ప్రయోగశాల థర్మామీటర్ ప్రయోగశాల థర్మామీటర్ అంటాం ఆరోది సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట థర్మామీటర్ సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట థర్మామీటర్ అండి కనిష్ట థర్మామీటర్ అంటాం సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట థర్మామీటర్ అనేసి అంటాం 
ओके इवनिटी मन ओख थर्माटर गुरी माटाकोवाली इंको थर्माटर पंच अदे रायमार रायमार थर्माटर अंडी रायमार थर्माटर कूस इंदो रीड नमो कावे अति का पंचे काबटे दाने गुरी मन मालासि अवसर ले सो इन मन की आर थर्माटर गुरी ने रईट ओक सारी चूँ उष्णोग्रता अंटेमन चुप्क दाने या प्रमाणी दाने वस्तु उष्णोग्रता को एवं उपयोगस्ता ओके अड़ ये सूत्र मल्ल अंदर उपयोगेवर पादरसम आ पादरसा की एट गुण मरी एंक पादरसा उपयोग कारण कारण मरी एवर उपयोग आलहोल ने आ कारणो चुपकना इपू नैक्स्ट थर्माटर् रखा थर्माटर गुरी मन मालाकूद चूँ नैक्स्ट कंटेषन थर्माटर गुरी माटाद मन थर्माटर् अने टापिक चूद चूँ इकड़ सो फस्ट वन मन की सेलिस् थर्माटर अंडी से थर्माटर गुरी माटाक सेलिस्टर सर एवर कंटे वाल पेर मीद थर्माटर वाको एपड़ना थर्माटर एला उ दिन या पादरस बल इला दीर्घ दीर्घ उत्ताकार इकड़ मन की अदो मुखस्था अला ऊर्ध मुखस्था अटार इकड़ जीरो डिग्री जब्क हड्रेड डिग्री जब्कटा अदो मुखस्था नैक्स्ट अला ऊर्ध मुखस्था दीकटा जीरो डिग्री अला हड्रेड डिग्री अच्छे दीने लोवर फिस्ड पाइंट अपर फिस्ड पाइंट अने अट सर इक चूदा चूँ अदो मुख स्थिस्था अदो मुख स्थिस्था इकड़ मन के मन जीरो डिग्री जब्क अला रेडोदी ऊर्धमुख स्थिस्था ऊर्धमुख स्थिस्था हड्रेड डिग्री जब्कटा मूडोदे विभाग विभाग चूस नी ऊर्ध अदो तीस ऊर्धे अदो तीस वेदे हड्रेड मैनस् जीरो अंत हड्रेड अट्ठे मल्ल इक चूँ विभाग विलव विभाग विलव विभाग विलव एंत वभागाटे वन डिग्री सेंटीग्रेडन अट मरी नैक्स्ट उप विभाग उप विभाग मत उप विभाग चूँ इक जीरो कदा इकड वन उसे मन इकटी ओके रे मूड नागू आर एन तुम पद मत उप विभाग वन बै टेन अवाली वन बै टेन रास्काली इकड़ चूड नैक्स्ट दी कनीस कोलता लीस्ट कौंट वाल्यू अट कपलता एग्जापल एला अड़ता अंत मन की सेलिस्टर्माटर उपयोगी कोलवगल कनीस कोलता अड़ता मन की एंत वन बै टेन अंत राय मन जीरो पाइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड जीरो पाइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड अला रेडो थर्माटर पेरे वे मन की फारे हीट थर्माटर फारे हीट थर्माटर अटमें सर चूद चूँ फारे हीट थर्माटर कूस नीन गुरी सेम इध इला उ मन की इकडे पादरस बल उ इकड़ मन की पादरस बल उ इकड कूस मन को मन की ऊर्ध मुखस्था अला अदो मुखस्था रेटाई इकडे थर्टी टू फारे हीट उ इकड रे वन्े फारे हीट उ ऊर्ध मुखस्था विलव इपड़ रास्क सेम इलाद सो फस्ट आलरे रासा का बट्टी स्टार्ट कटो रास्क अदो मुख स्थिस्था विलव अंत एंत थर्टी टू फारे हीट इंकोटी रेडवे ऊर्ध 
ఊర్ధ్వాముఖ స్థిరస్థాన విలువ ఊర్ధ్వాముఖ స్థిరస్థాన విలువ ఎంతంటే రెండు వందల పన్నెండు ఫారెన్ హీట్స్ ఇక మూడో చూద్దాం చూడండి విభాగాలు విభాగాలు అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఊర్ధ్వంలో నుంచి అదో తీసేయాలన్నాను ఆల్రెడీ రెండు వందల పన్నెండులో నుంచి ముప్పై రెండు తీసేస్తే నూట ఎనభై విభాగాలు ఎన్ని విభాగాలు అంటే నూట ఎనభై విభాగాలు నాలుగోది ఒక్కొక్క విభాగం విలువ ఒక్కొక్క విభాగము విలువ ఒక్కొక్క విభాగం విలువ అంటే ఎంత అని చెప్పుకోవాలి ఇక వన్ ఫారెన్ హీట్ అలానే ఐదో చూడు ఉప విభాగాలు ఉప విభాగాలు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి ఉప విభాగాలు అన్న కాడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకి వంద విభాగాలు ఉంటే ఉప విభాగాలు వన్ బై టెన్ అని రాసాం మరి నూట ఎనభై అంటే నీరెస్ట్ ఎంతకి దగ్గర అన్నట్టు రెండు వందలకి దగ్గర రెండు వందలకి దగ్గర అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది వన్ బై ట్వంటీ కాదు చూసుకోండి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉప విభాగాల సంఖ్య ఎంత అంటే వన్ బై ఫైవ్ అనేసి రాసుకుంటాం ఆరో చూడో దీనిని ఉపయోగించి కొలవగలిగే కనీసపు కొలత ఓకేనండి కనీసపు కొలత మనకి ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ను ఉపయోగించి కొలవగలిగే కనీసపు కొలత వన్ బై ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫారెన్ హీట్స్ అనేసి చెప్పుకుంటామండి జీరో పాయింట్ టూ ఫారెన్ హీట్స్ అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక మూడో థర్మామీటర్ ఏంటి అంటే మనకి కెల్విన్ థర్మామీటర్ మూడో థర్మామీటర్ వచ్చేసి మనకి కెల్విన్ థర్మామీటర్ కెల్విన్ థర్మామీటర్ అనేసి అంటామండి సరే ఈ ఈ కెల్విన్ థర్మామీటర్ కూడా ఇలానే ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ ఇలా థర్మామీటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ పాదరసం బల్బు ఉంటుంది ఎందుకంటే పాదరసం బల్బు దీర్ఘ చిత్రసరాకారంగా ఉంటే ఎక్కువ స్పర్శ వైశాల్యాన్ని ఇలా గుండ్రంగా ఉంది అనుకో మధ్యలో మాత్రం అంటుకోదు అదే ఇలా ఉందనుకో అంటుకుంటుంది అన్నట్టు ఎక్కువ అంటే తక్కువ స్పర్శ వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉండి మొత్తం ఉష్ణోగ్రతను అంటుకునే అవకాశం ఉందన్నట్టు సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇలానే చూద్దాం చూడండి నెంబర్ వన్ అధోముఖ స్థిరస్థానము అధోముఖ స్థిరస్థానం ఇక్కడ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అలానే త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అని ఊర్ధముఖాన్ని ఊర్ధముఖాన్ని అధోముఖాన్ని చెప్పుకోవాలి అధోముఖం కనుక చూసినట్లయితే టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అలానే రెండవది ఊర్ధముఖ స్థాన విలువ కనుక చూసినాం అనుకోండి ఈ ఊర్ధముఖ స్థాన విలువ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్గా తీసుకుంటాం మూడోది కనుక చూసినాం అనుకోండి విభాగాలు కనుక చూసినాం అనుకోండి ఈ విభాగాల్ని మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఊర్ధంలో నుంచి అదో తీసేయమన్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ వంద విభాగాలు వంద విభాగాలు ఒక్కొక్క విభాగం విలువ ఎంతంటే ఒక్కొక్క విభాగం విలువ ఒక్కొక్క విభాగం విలువ ఎంతంటే వన్ కెల్విన్ అనేసి చెప్పుకోవాలి అయితే దీని యొక్క కనీసపు కొలత కనీసపు కొలత అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ కనీసపు కొలత అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే కనీసపు కొలత టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అవుతుంది టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీరు ఎక్కడ గడ్డగడుతుంది అంటే జీరో దగ్గర అని చెప్తాం నీరు ఎక్కడ మరుగుతుంది వంద డిగ్రీల దగ్గర ఓకేనా అయితే ఏ థర్మామీటర్లోనైనా అదో ముఖ స్థాన విలువంట ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రతను తెలియచేయాలి అలానే ఊర్ధముఖ స్థాన విలువంట మరిగే ఉష్ణోగ్రతను తెలియచేయాలి రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి మనకి సెల్సియస్ తీసుకో వాడు ప్రశ్న ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో సెల్సియస్ థర్మామీటర్లో నీరు ఎక్కడ మరుగును అంటే వంద డిగ్రీలు అని చెప్పేయాలి ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్లో నీరు ఎక్కడ మరుగును అంటే వంద అని చెప్పొద్దు అక్కడ ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాలి మనం రెండు వందల పన్నెండు ఫారెన్ హీట్లు అని చెప్పాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సెల్సియస్లో విభాగాల సంఖ్య వంద ఫారెన్ హీట్లో విభాగాల సంఖ్య నూట ఎనభై కెల్విన్ మానంలో విభాగాల సంఖ్య వంద ఓకేనా కెల్విన్ థర్మామీటర్లో నీరు ఎక్కడ మరుగును త్రీ త్రీ కెల్విన్ నీరు ఎక్కడ గనీభవించును టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ రైట్ అందరికి అర్థమైందండి మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా నేను చెప్పే విషయం ఏంటి అంటే మాస్టరు ఓకేనండి ఇక్కడ మనం గనక చూసినట్లయితే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏ థర్మామీటర్ అయితే తీసుకుంటున్నామో ఆ థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రత విలువ ఏది అంటే అధోముఖ స్థాన విలువ అలానే మరిగే ఉష్ణోగ్రత విలువ ఎవరు అంటే మరిగే ఉష్ణోగ్రత ఊర్ధముఖ స్థాన విలువ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నట్టు రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ జ్వరమానిని 
జ్వరమానిని అంటాం చూడండి ఈ జ్వరమానిని ఎవరు కనుక్కున్నారు లేదా క్లినికల్ థర్మామీటర్ అంటాం ఫారెన్ హీట్ కనుక్కున్నాడు అండి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే ఈ జ్వరమానిలో పాదరసం బల్బు ఇలా ఉంటుంది ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనం పాదరసం బల్బు తీసుకుందాం రైట్స్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఇలా తీసుకోవచ్చు అండి మనకి ఇది జ్వరమానిగా తీసుకుంటున్నాం ఇదంతా పాదరసం బలుపు అంటాం దీనిని మనం పాదరసం బలుపుగా తీసుకుందాం ఇక ఇది వచ్చేసి చివరి వరకు ఇలా ఉంటుంది మధ్యలో నొక్కు ఉండాలన్నట్టు ఈ నొక్కు లేకపోతే రీడింగ్ తేడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ రెండు రకాల స్కేల్స్ ఉంటాయి మనకి ఏమేమిటంటే ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అలానే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ ఫారెన్ హీట్స్ అలానే వన్ టెన్ ఫారెన్ హీట్స్ వన్ టెన్ ఫారెన్ హీట్స్ ఇక్కడ చూడండి సెల్సియస్ స్కేల్ ఉంది ఇంకొక స్కేల్ కూడా ఉందండి ఏంటిది అది ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ ఇంకొక స్కేల్ ఏంటి అంటే మనకి ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ అనేది కూడా ఉందండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెల్సియస్ స్కేల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎంత అధోముఖ స్థానం ఎంత సెల్సియస్ స్కేల్లో అధోముఖ స్థాన విలువ ఎంత అని చెప్పాలి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అని చెప్పాలి ఊర్ధోముఖ స్థాన విలువ ఎంత అని చెప్పాలండి ఊర్ధోముఖ స్థాన విలువ ఎంత అని చెప్పాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ విభాగాలు ఎన్ని విభాగాలు ఎనిమిది విభాగాలు అలానే ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ చూడండి ఇక్కడ ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్లో చూద్దాం చూడండి మరి సేమ్ అధోముఖ స్థాన విలువ చూద్దాం ఫస్ట్ అధోముఖ స్థాన విలువ నైంటీ ఫైవ్ ఫారెన్ హీట్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఫారెన్ హీట్స్ అలానే ఊర్ధోముఖ స్థాన విలువ ఊర్ధోముఖ స్థాన విలువ ఎంత అని చెప్పాలి వన్ టెన్ ఫారెన్ హీట్స్ వన్ టెన్ ఫారెన్ హీట్స్ అని చెప్తాం అయితే విభాగాలు ఎన్ని ఉంటాయంటే పదిహేను విభాగాలు ఉంటాయండి ఎన్ని విభాగాలు అంటాయంటే పదిహేను పదహైదు అనేసి అంటుంటారు పదిహేను పదిహేను విభాగాలు ఉంటాయి అన్నట్టు ఇది జ్వరమానిని జ్వరమానిని ఉపయోగించి మనం శరీర ఉష్ణోగ్రతల్ని లెక్కించవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫర్ సపోజ్ మనం అందరం ఆరోగ్యవంతులం ఆరోగ్యవంతుని చూడండి ఇక్కడ ఆరోగ్యవంతుని మానవుని ఆరోగ్యవంతుని మానవుని శరీర ఉష్ణోగ్రత శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎంత చాలా చాలా ఎగ్జామ్స్లో డిగ్రీస్లో అడుగుతాడు ఫారెన్ హీట్లో అడుగుతాడు అలానే కెల్విన్స్లో కూడా అడుగుతాడండి ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నైన్ కాబట్టి నియరెస్ట్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా తీసుకోవచ్చు అలానే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫారెన్ హీట్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫారెన్ హీట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి చూడండి ఈ థర్టీ సెవెన్కి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేసుకోవాలండి యాడ్ చేసుకుంటే అది ఎందులోకి మారిపోతుంది కెల్విన్లోకి మారిపోతుందని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం త్రీ టెన్ కెల్విన్ అంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యవంతుని మానవుని యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత డిగ్రీస్లో అయితే థర్టీ సెవెన్ ఫారెన్ హీట్లో అయితే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అలానే మనకి కెల్విన్లో అయితే త్రీ టెన్ కెల్విన్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఇలానే చేంజ్ చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా అడిగాడో ఇదే పెట్టుని ఆరోగ్యవంతుని మానవుని శరీర ఓకేనండి శరీర చర్మ చర్మ పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నాడు ఒక ఎగ్జామ్లో చర్మ పిహెచ్ విలువ చూడండి నాలుగు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఆరు నాలుగు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఆరు ఇప్పుడు ఇదే చేంజ్ చూడండి ఆరోగ్యవంతుని మానవుని శరీర ఓకేనండి శరీర లేదా బాడీ ఇక శరీర బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్త పీడనము అంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ వన్ ట్వంటీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ బై 80 మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎయిటీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అంటాం వన్ ట్వంటీ హైయెస్ట్ మనకి ఎంత ఉండాలో అంత ఎయిటీ అంతకంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి పిట్స్ వచ్చి పడిపోతుంటారు ఎక్కడికక్కడ వన్ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి కోమల్లకు కోమల్లోకి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని తీసుకోండి 
ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని తీసుకుంటే మనకి హృదయ స్పందనలు హృదయ స్పందనలు చూద్దాం ఇదే హృదయ స్పందనలు ఆరోగ్యవంతుని మానవునికి ఎన్నిసార్లు ఉండాలండి ఒక నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు ఉండాలి నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు మనకి జనరల్గా నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు ఎన్నిసార్లు అంటే ఒక్క నిమిషానికి చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ ఉంటుంది తొంభై రెండు సార్లు ఉంటుంది అన్నట్టు చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని ఆరోగ్యవంతుని మానవుని శరీరంలో రక్త రక్తము శాతం చూద్దాం చూడండి రక్తము శాతము అదే రక్తం శాతం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు శాతం ఉండాలండి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు శాతం అంటాం ఓకేనా రక్తహీనత అంటాం గుర్తుందో లేదో విటమిన్స్లో కూడా వస్తుంది ఎనీమియా అంటాం ఇంతకంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎనీమియా అంటాం సో రక్తహీనత అనేసి అంటాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని తీసుకుంటే రక్త రక్తము లీటర్లలో ఎంత ఉండాలి రక్తము లీటర్లలో కనుక చూసినట్లయితే నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్లు అంటాం నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్లుగా తీసుకుంటాం ఆరోగ్యవంతుని ఇప్పుడు ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని తీసుకోండి మరి తన యొక్క శరీరంలో ఆరోగ్యవంతుని మానవుని శరీరంలో నీటి శాతము నీటి శాతంతేనండి శాతం నీరే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుడు రోజుకు రోజుకు యావరేజ్గా నీరు ఎంత తాగాలి ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్లు అండి ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్లు ఎక్కువ తాగినా బాధ లేదండి ఇంకా ఈ వేసవి కాలంలో ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని తీసుకో ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుని శరీరంలో స్వచ్ఛందంగా లేదా పుష్కలంగా అంటాడండి పుష్కలంగా పుష్కలంగా లభించే పుష్కలంగా లభించే లోహాలు లభించే లోహాలు ఏమిటి అంటే కాలుష్యము సోడియము ఏమేంటంటే మనకి కాలుష్యం మరియు సోడియం అని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకో బిట్టు చూసుకో బాగా నీటితో బాగా నీటితో బాగా కరిగిపోయే లోహము కాలుష్యము ఓకేనా ఎక్కువ చర్యాశీలతను కలిగి కిరోసిన్లో మాత్రమే నిల్వ చేయగలిగే లోహము ఏది అంటాడు చూసుకో కిరోసిన్లో మాత్రమే నిల్వ చేయగలిగే లోహము సోడియం అని తీసుకోవాలి మనం ఓకే ఐ రైట్ ఇక్కడ కిడ్నీలు అంటాం కదా కిడ్నీలలో రాళ్ళ రూపంలో మనకి రసాయనాలు వస్తాయి కిడ్నీలలో రాళ్ళ రూపంలో వచ్చే రసాయనం సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది చూడండి కాలుష్యము కాలుష్యము ఆక్జలేట్ కాలుష్యము ఆక్జలేట్ అనేసి అంటామండి కాలుష్యం ఆక్జలేట్ అనేసి చెప్పుకుంటాం చూసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుడు మరి ఇక మనకి ఇక ఈ పొగాకు అంటారు పొగాకులు ఎవరు ఉంటారండి నికోటిన్ నికోటిన్ ఎవరిని దెబ్బతీస్తుంది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థని అలానే మరి ఇదే ఆరోగ్యవంతుని మానవుడు కనుక చూసినాం అనుకో కాఫీ అంటాం పొగాకు మనకి ఊపిరితిత్తుల్ని దెబ్బతీస్తుందండి అదే కాఫీ కెఫిన్ ఎవరిని దెబ్బతీస్తుంది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థని దెబ్బతీస్తుంది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థని దెబ్బతీస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి మనం ఏ థర్మామీటర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చేసాం సెల్సియస్ ఇంకోటి ఏంటండి ఫారెన్ హీటు ఇంకోటి ఏంటండి కెల్విన్ ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటండి జ్వర మానిని జ్వర మానిని ఇక్కడ జ్వర మానిని ఉపయోగించి మన 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 ఆరోగ్యవంతుని మానవుని యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎంత నమోదు చేసుకున్నా థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్గా నమోదు చేసుకున్నాం అదే ఫారెన్ హీట్లో అయితే ఎంత నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫారెన్ హీట్గా నమోదు చేసుకున్నాం కెల్విన్స్లో ఎంత అని చెప్పుకోవచ్చు అనుకున్నాం త్రీ టెన్ కెల్విన్స్ ఇదే బిట్టును చూసుకోండి ఈ చర్మం యొక్క పిహెచ్ వెలువ ఎంత బీపీ ఎంత అలానే హృదయ స్పందనలు ఎంత రక్తము శాతం ఎంత నెక్స్ట్ రక్తము బాడీలో ఎన్ని లీటర్లు ఉండాలి అలానే నీటి శాతం ఎంత నీటి శాతం డెబ్బై శాతం ఉండాలి రోజుకి ఎంత నీటిని తాగాలి అలానే పుష్కలంగా లభించే లోహాలు ఏమిటి కాలుష్యము సోడియము నీటిలో బాగా కరిగిపోయే లోహం ఏది కాలుష్యము బాగా ఎక్కువ చర్యాశీలతను కలిగి ఉండి నీటి నీటిలో అంటే ఎక్కడ నిల్వ చేయాలి అంటే క్యూరియోషన్లో మాత్రమే నిల్వ చేసే లోహం ఏది అంటే సోడియం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ థర్మామీటర్కి వెళ్ళిపోదాం అదే మనకి ఏంటి అంటే వా సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపనం సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపనం వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతని కొలవడానికి ఉపయోగించే థర్మామీటర్ ఏనండి అదే ఏంటంటే నెక్స్ట్ థర్మామీటర్ మనకి సెల్సియస్ అయిపోయింది ఫారెన్ హీట్ అయిపోయింది రెండవది మూడోది వచ్చేసి కెల్విన్ అయిపోయింది నా జ్వరమాని అయిపోయింది ఐదోది అండి మనకి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట థర్మామీటర్ అంటాం సిక్స్ గరిష్ట 
కనిష్ట థర్మామీటర్ అనేసి అంటామండి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట థర్మామీటర్ అనేసి మాట్లాడుకుంటాం ఈ దీన్ని కనుక్కున్నది సిక్స్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈయనేమని చెప్తున్నాడో చూద్దాం చూడండి మరి ఈయన యువాకారంలో ఒక గొట్టం తీసుకున్నాడండి దీనికి రెండు బల్బుల్ని ఇస్తాడు ఈయన యువాకారంలో ఇలా గొట్టం తీసుకొని యువాకారంలో గొట్టం తీసుకుంటున్నాడు దీనికి రెండు బల్బులు ఉంటాయి ఇది ఒక బల్బు అలానే ఇక్కడ ఒక బల్బు ఇది ఒక బల్బు ఇది ఇది ఒక బల్బు అండి ఒక దాంట్లోనేమో పాదరసం నింపుతున్నాడు మరొక దాంట్లోనేమో ఆల్కహాల్ నింపుతున్నాడు ఒక దాంట్లోనేమో పాదరసము మరొక దాంట్లోనేమో ఆల్కహాల్ నింపుతున్నాడు అన్నట్టు ఇందులో ఈ పాదరసం అంట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతని నమోదు చేస్తుంది అలానే ఆల్కహాల్ వచ్చేసి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతని నమోదు చేస్తుంది కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతని నమోదు చేస్తుంది మీ ఏరియాస్లో కనుక చూసినట్లయితే వార్తలు చదివేటప్పుడు ఈరోజు వార్తలు చదువుతుంది అని చెప్పేసి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నలభై ఏడు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ గాను నమోదు అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటుంటారండి సరే చూడండి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతను అయితేనేమో పాదరసం నమోదు చేస్తుంది కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతను అయితేనేమో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతను అయితేనేమో ఆల్ ఆల్కహాల్ అనేది నమోదు చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ రెండు నింపుతున్నాం పాదరసాన్ని ఆల్కహాల్ని నింపుతున్నప్పుడు మనకి ఏమైనా లోపాలు వస్తుంటాయి ఆ లోపాలని సరి చేయడానికి అంట దండయస్కాంతము ఒక దండయస్కాంతము ఒక దండయస్కాంతాన్ని ఉపయోగించి ఈ పాదరసాన్ని ఆల్కహాల్ని నింపుతున్నప్పుడు ఏర్పడే లోపాలను సరి చేయొచ్చు అండి ఏర్పడే లోపాలను సరి చేయొచ్చు రైట్ మనకి వచ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే మొత్తం థర్మామీటర్లు రకాలు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొన్ని థర్మామీటర్లు రకాలు ఉన్నాయి ఏమిటో చూడండి ఇంకా ఏ ఏ థర్మామీటర్ను ఉపయోగించవచ్చో ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ప్రస్తుత రోజులలో వినియోగిస్తున్న థర్మామీటరు ప్రస్తుత రోజులలో ప్రస్తుత రోజులలో వినియోగించే థర్మామీటర్ వినియోగించే థర్మామీటర్ ఏంటి అంటే అదే డిజిటల్ థర్మామీటర్ అంటామండి డిజిటల్ థర్మామీటర్ ఈ డిజిటల్ థర్మామీటర్లో ఎవరిని వినియోగిస్తున్నారు పాదరసాన్ని కాదు ఎవరిని అంటే ఆల్కహాల్ డిజిటల్ థర్మామీటర్లో వినియోగించే ద్రవం ఏది అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి మనం ఆల్కహాల్ అని చెప్పుకోవాలి రెండోది కనుక చూసినాం అనుకోండి ఇంకా కొన్ని థర్మామీటర్ల గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ మనకి చాలా ఇక్కడ ఆ డిజిటల్ థర్మామీటర్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న పిల్లలు అంటామండి చిన్న పిల్లల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతలు చిన్న పిల్లల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు చిన్న పిల్లల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతల్ని కొలవడానికి అంట మనం ఎవరిని అంటే థర్మిస్టర్ థర్మామీటర్ ఎవరంటే మనకి థర్మిస్టర్ థర్మిస్టర్ థర్మామీటర్ అనేసి చెప్పుకుంటామండి థర్మిస్టర్ థర్మామీటర్ని చెప్పుకుంటామండి ఓకే అర్థమవుతుంది కదా ఏం చెప్తున్నాను అనేది చిన్న పిల్లల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతలు మూడవది కనుక చూసినాం అనుకోండి చిన్న చిన్న కీటకాలు చిన్న చిన్న కీటకాలు చిన్న చిన్న కీటకాల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు చిన్న చిన్న కీటకాల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు అలానే కొన్ని ప్రదేశాల్లో వాతావరణం ఎమ్మటే మారిపోతుంటుంది చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం ఇవి ఉన్నాయి కదా మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఏమిటి బాగా వర్షం పడుతుంటుంది కదండి మా సీన్ రామ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది కదా ఓకే సిరపుంజీ అని ఈ ప్రాంతాల్లో ఎమ్మటే ఎండ వచ్చినట్టే వస్తుంది ఎమ్మటే ఏమైపోతుంది వాతావరణం మారిపోయి వర్షం వచ్చేస్తుంది అంటే వేగంగా మార్పు చెందే వేగంగా మార్పు చెందే వేగంగా మార్పు చెందే ప్రదేశాల ఉష్ణోగ్రతలు ప్రదేశాల ఉష్ణోగ్రతలు ఉష్ణోగ్రతలు వీటిని నమోదు చేయడానికి అంటే మనం ఎవరిని ఉపయోగిస్తాము అంటే ఉష్ణ విద్యుత్ ఉష్ణోగ్రత థర్మామీటర్ ఉష్ణ విద్యుత్ చెప్పండి ఒకసారి చూసుకోండి ఉష్ణ విద్యుత్ ఉష్ణోగ్రత థర్మామీటర్ అంటారండి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి హీట్ ఎలక్ట్రిక్ టెంపరేచర్ థర్మామీటర్ టెంపరేచర్ థర్మామీటర్ అనేసి అంటాం అయితేనంట ఈ ఉష్ణ విద్యుత్ ఉష్ణోగ్రత థర్మామీటర్ అనే పరికరం సీబెక్ సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది సీబెక్ సూత్రం సీబెక్ సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేసేది ఎవరు అంటే ఉష్ణ విద్యుత్ ఉష్ణోగ్రత 
థర్మామీటర్ తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి కొలిమి అంటాం ఇనుముని వేడి చేస్తుంటాం కదండి కొలిమి ఈ కొలిమి ఉష్ణోగ్రత కొలిమి ఉష్ణోగ్రతని మనం కనుక్కోవడానికి ఎవరిని అంటే మనం పైరోమీటర్ను ఉపయోగిస్తామండి ఎవరిని అంటే మనం పైరోమీటర్ని ఉపయోగిస్తాం కొలిమి యొక్క ఉష్ణోగ్రతని అలానే సూర్యుడు సూర్యుని యొక్క ఉష్ణోగ్రత సూర్యుని యొక్క ఉష్ణోగ్రతని కొలవడానికి అంట ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ను ఉపయోగిస్తామండి మనం ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ అయితే చూడండి ఇంకోటి కూడా ఉంది మనకి పైరోమీటర్ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈ మూడు పరికరాలు ఏమిటండి పైరోమీటర్ సో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం మనం పైరోమీటర్ ఇంకోటి ఏమనుకుంటున్నాం మనం ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ ఇంకోటి కూడా ఉందండి దృశ్య తంతు అనేసి అంటాం దాన్ని మనం తెలుగులో దాన్ని కమ్యూనికేషన్కి వాడుతుంటాం సమాచార వ్యవస్థలో బాగా విరివిరిగా వాడేది ఏంటి అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈ మూడు పరికరాలు అంటండి మొన్న తెలంగాణలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లో కూడా వచ్చింది ఇదే ప్రశ్న చూసుకోండి దృశ తంతు దేని దేని మీద ఆధారపడి ఏ సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది రెండు సూత్రాల మీద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి నెంబర్ వన్ ఎవరు అంటే ఉష్ణ వికీరణము హీట్ రేడియేషన్ అంటాం ఉష్ణ వికీరణము రెండవది కనుక చూసినట్లయితే ఏంటంటే మనకి రెండవ విషయానికి వస్తేనండి కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం ఏం చెప్పుకున్నాము అండి కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి లైట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేసి అంటాం లైట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేసి అంటాం సో చూసుకోండి ఈ మూడు పరికరాలు ఈ రెండు సూత్రాల మీద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి అలానే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు చూడండి ఈ ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి అంట మనకి ప్రయోగశాల థర్మామీటర్ ప్రయోగశాల థర్మామీటర్ను ఉపయోగిస్తామండి ప్రయోగశాల అలానే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి అంట నెక్స్ట్ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు చూద్దాం చూడండి ఈ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి అంటే మనం ఎవరిని అంటే ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ ఎవరు ఎవరి గురించి అంటే మనకి ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ అంటాం ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ను ఉపయోగించి అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతని ఇంకా అతి తక్కువ హిమ ప్రాంతాలు ధ్రువ ప్రాంతాలు అంటారు ఓకేనా ఈ ధ్రువ ప్రాంతాల యొక్క ఉష్ణోగ్రతలను ఎవరిని ఉపయోగించి కొలుస్తారు అంటే ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ను ఉపయోగించి కొలుస్తారండి మైనస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు అక్కడ టెంపరేచరు అక్కడ కొలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనండి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే ఇంకా కొన్ని చూద్దాం చూడండి నీటి ఆవిరి నీటి ఆవిరి యొక్క ఉష్ణోగ్రతని నీటి ఆవిరి ఉష్ణోగ్రత తెలుసుకోవాలి అప్పుడు ఈ నీటి ఆవిరి యొక్క ఉష్ణోగ్రతని తెలుసుకోవడానికి అంట మనకి ఎవరు ఉపయోగం అంటే ఏ థర్మామీటర్ను ఉపయోగిస్తాము అంటే బెక్మెన్ థర్మామీటర్ అనేసి అంటామండి బెక్మెన్ థర్మామీటర్ అనేసి అంటాం నీటి ఆవిరి యొక్క ఉష్ణోగ్రతని తెలుసుకోవడానికి అలానే సముద్ర నీటి ఉష్ణోగ్రత ఓకేనండి నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం చూడండి సముద్ర నీటి ఉష్ణోగ్రత సముద్ర అలాల లేదా లేదా నీటి ఉష్ణోగ్రత నీటి ఉష్ణోగ్రతని తెలుసుకోవడానికి అంట నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతని తెలుసుకోవడానికి ఎవరు అంటే మనకి బాతోస్కోపు ఏ స్కోప్ అండి బాతోస్కోప్ బాతోస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఓకేనండి బాతోస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తాం సముద్ర అలల యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకోవడానికి మనం బాతోస్కోప్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తాం చూసుకోండి ఏమేం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరిని ఉపయోగించుకుంటూ ఎవరెవరిని ఉపయోగించి ఏమేం కొలుచుకుంటూ వచ్చాం అనేది ఇక్కడ నీటుగా క్లారిటీగా చెప్పుకున్నాం తర్వాత అండి ఇక్కడ సముద్రం అంటాం కదా ఇక్కడ చూసినట్లయితే సముద్ర లోతును సముద్ర లోతును ఎందులో కొలుస్తారు అంటే పాతంస్లో కొలుస్తారండి పాతంస్ అంటారు చూడండి లేదా పాతోమీటర్ సోనోమీటర్ అంటారు లేదా దాన్ని సోనార్ అంటారు సోనార్ అంటారు చూసుకోండి సౌండ్ నావిగేషన్ ఎండ్ రేంజింగ్ సౌండ్ నావిగేషన్ ఎండ్ రేంజింగ్ అనేసి అంటాం దాన్ని దీనికి అనుక్కున్నది ఎవరు అంటే నిక్సన్ సోనీ కంపెనీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింపుల్గా నిక్సన్ నిక్సన్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త సముద్రం యొక్క లోతుని ఎందులో 
కొలుస్తాము అంటే పాతంస్ లో కొలుస్తాం ఇక్కడ చూడండి వన్ పాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఆరు అడుగులు ఆరు అడుగులు లేదా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్లు లేదా వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్లు నూట ఎనభై సెంటీమీటర్లు అనేసి అంటామండి నూట ఎనభై సెంటీమీటర్లు పాతంస్ లో కొలుస్తాం సముద్రం మట్టము నుండి ఎత్తుని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే పరికరం ఏది హైడ్రోమీటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సముద్ర మట్టము నుండి ఎత్తు సముద్ర మట్టము నుండి ఎత్తు సముద్ర మట్టము నుండి ఎత్తు తెలుసుకోవడానికి అయితేనండి ఎత్తు తెలుసుకోవడానికి ఏ పరికరము అంటే హైడ్రోమీటర్ హైడ్రోమీటర్ అంటారు ఈ హైడ్రోమీటర్ను ఉపయోగిస్తారండి హైడ్రోమీటర్ను ఉపయోగిస్తారు అదే గనక నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ వాతావరణ ఆర్ధత ఇమ్యూనిటీ వాతావరణంలో ఆర్ధంతాన్ని తెలుసుకోవడానికి అయితే హైగ్రో హైగ్రోమీటర్ హైగ్రోమీటర్ అనేసి అంటాం వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి తేమ శాతాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని ఉపయోగిస్తామంటే హైగ్రోమీటర్ విమానాల ఎత్తు విమానాల ఎత్తు చూద్దాం చూడండి విమానాల ఎత్తు గనక చూసినాం అనుకోండి అల్టిమీటర్ అల్టి అల్టిమీటర్ అంటామండి అలానే వాతావరణ పీడనము అంటాం వాతావరణ పీడనం వాతావరణ పీడనం గనక చూసినాం అనుకోండి బారోమీటర్ ఎవరిని ఉపయోగిస్తాము అంటే బారోమీటర్ భారమితి అని కూడా అంటాం ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే టారిసెల్లి ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే టారిసెల్లి అక్కడ ఉండే శూన్య ప్రదేశాన్ని టారిసెల్లి శూన్య ప్రదేశం అనేసి చెప్పుకుంటాం బారోమీటర్ వాతావరణ పీడనాన్ని ఎవరిని ఉపయోగించి కొలుస్తాము అంటే బారోమీటర్ సముద్ర మట్టం యొక్క దీని యొక్క ఎత్తు ఎంత డెబ్బై ఆరు సెంటీమీటర్లు అని చెప్పుకుంటాం ఇదంతా ఓల్డ్ సిలబస్ ఓకే ఇక్కడ గాలి పీడనము గాలి పీడనము గనక చూసినాం అనుకోండి ఈ గాలి పీడనాన్ని కొలవడానికి ఎవరండి మానోమీటర్ మానోమీటర్ను ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి రక్త పీడనము రక్త పీడనము సిగ్మో మానోమీటర్ అండి సిగ్మో మానోమీటర్ రక్త పీడనాన్ని కొలవడానికి సిగ్మో మానోమీటర్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నా రక్తం యొక్క పీడనం ఎంత ఉండాలి వన్ ట్వంటీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ బై ఎయిటీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ సో చూడండి థర్మామీటర్లు రకాలు అనే టాపిక్ అయిపోయింది మనకి సెల్సియస్ ఫారెన్ హీట్ కెల్విన్ ఇంకోటి ఏంది జ్వరమానిని ఇంకోటి ఏంది నెక్స్ట్ సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపనం దీని యొక్క మెయిన్ ఉపయోగం ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి దీని యొక్క మెయిన్ ఉపయోగం ఏంటి అంటే వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతని కొలవడానికి వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతని కొలవడానికి ఎవరిని ఉపయోగిస్తారు అంటే సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపనాన్ని ఉపయోగిస్తారు సూర్యుని యొక్క ఉష్ణోగ్రత అయితే ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ కొలిమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత అయితే ఎవరండి అక్కడ ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం మనం పైరోమీటర్ ఇక్కడ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ కానీ పైరోమీటర్ కానీ ఏ సూత్రం మీద నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈ మూడు పరికరాలు ఏ సూత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటాయంట మనకి ఉష్ణ వికీర్ణము రెండవది కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అనే సూత్రాల మీద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి ఇంకా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు బాగా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవాలి ప్రయోగశాల థర్మామీటర్ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ చిన్నపిల్లల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతలు థర్మిస్టర్ థర్మామీటర్ నవేడేస్ ఇక గనులాగా వస్తుంది ఇక నోట్లో పెట్టడం కానీ ఇక చిన్నపిల్లలకి ఇట్లా ఇలా సంఖ్యలో పెట్టడం కానీ ఏ ఉండదు గనులాగా ఒక చిన్న రేడియం లైట్ వస్తుందండి ఇలా తల మీద పెట్టేసిన మనకు చిన్న రేడియం లైట్ వెలుగుతుంది ఇలా దూరంగా పెట్టేసి ఆర్ఎంపి డాక్టర్లు కనుక ఇలా గన్ను ట్రిగర్ నొక్కేస్తే మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది నోట్ అవుతుంది అదే డిజిటల్ థర్మామీటర్ అండి డిజిటల్ థర్మామీటర్ ఈ డిజిటల్ థర్మామీటర్లో ఎవరిని ఉపయోగిస్తాము అంటే మనం ఆల్కహాల్ను ఉపయోగిస్తాం ఎవరిని ఉపయోగిస్తామంటే ఆల్కహాల్ను ఉపయోగిస్తామండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నీటి ఆవిరి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకోవడానికి అయితేనేమో బెక్మెన్ థర్మామీటర్ను ఉపయోగిస్తామని అలానే సముద్ర అలల ఉష్ణోగ్రతలు లేదా సముద్ర నీటి లోపలి ఉష్ణోగ్రతల్ని తెలుసుకోవడానికి అయితేనేమో బాతోస్కోప్ అని ఓకేనండి నెక్స్ట్ సముద్ర లోతుని తెలుసుకోవడానికి అయితే సోనార్ అనే పరికరాన్ని దీనికి అనుగుణ శాస్త్రవేత్త నిక్సన్ అని చెప్పుకుంటాం దీని యొక్క సోనార్ను ఉపయోగించి మనం సముద్రం యొక్క లోతుని ఎందులో కొలుస్తామన్నాం మనం పాతంస్లో కొలుసుకుంటాం పాతంస్ వన్ పాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు అడుగులని అలానే మీటర్లో అయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్లని సెంటీమీటర్లో అయితే వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పుకుంటాం సోనార్ని విస్తరించండి అని ఎలా చెప్పుకోవాలి సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ 
ranging sound navigation and ranging ఆ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక కొన్ని పరికరాలు చెప్పుకున్నాం సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తు తెలుసుకోవడానికి అయితే హైడ్రోమీటర్ అని నిన్న గ్రూప్ ఫోన్ లో కూడా అడిగాడు ఇక్కడ నిన్న జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ సండే జరిగింది సండే జరిగిన గ్రూప్ ఫోన్ ఎగ్జామ్ లో వాతావరణంలో తేమ శాతం తెలుసుకోవడానికి ఆర్ద్రత వాతావరణంలో తేమ అంటాం కదా ఆర్ద్రత శాతాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒకటే లెటర్ తేడా ఇది డి ఇక్కడ వచ్చేసి జి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది హైడ్రో ఇది కనుక చూసినట్లయితే హైగ్రో అనేసి అంటాం విమానాల ఎత్తు అయితేనేమో అల్టీమీటర్ అని వాతావరణ పీడనాన్ని అయితేనేమో బారోమీటర్ అని గాలి పీడనాన్ని అయితేనేమో మానోమీటర్ అని రక్త పీడనాన్ని అయితేనేమో సిగ్మో మానోమీటర్ అని చెప్పుకుంటామండి ఓకే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ప్రపంచంలో గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి అవి ఎక్కడ నమోదయ్యాయి ఏంటనేది చూద్దాం చూడండి ఒక్కటి క్లీన్ చేసేసి చూద్దాం చూడండి ప్రపంచంలోనే అతి గరిష్ట అతి గరిష్ట మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కడ నమోదైనాయి అంటే ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఓకేనండి చీకటి ఖండం అని ఎవరిని అంటాం ఆఫ్రికా ఖండాన్ని ఎవరిని అంటాం అంటే ఆఫ్రికా ఖండాన్ని ఈ చీకటి ఖండం ఆఫ్రికా ఖండాన్ని అంటాం ఈ చీకటి ఖండం అయిన ఆఫ్రికాలో అంట ఎక్కడ అంటే ఆజీజియా ఆజీజియా అనేటటువంటి ఈ ప్రాంతం వద్ద లీబియా లీబియా ఇక్కడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ కరు కాటకాలు తాండవిస్తున్నాయి అక్కడ ప్రజలు మట్టి తిని బతుకుతున్నారంటండి మామూలు టెంపరేచర్ కాదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ రీసెంట్గా మనకి వార్తల్లో కూడా వచ్చింది ఇక్కడ ఎంతంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అండి మామూలు టెంపరేచర్ కాదండి అది ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఇదంట ప్రపంచంలోనే ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇది అతి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో మనకి కంగారుల ఖండం అని ఎవరిని అనుకుంటాం ఆస్ట్రేలియా అని అనుకుంటాం సరస్సుల ఖండం అంటార్కిటిక సరస్సుల ఖండం అని ఎవరిని అంటామండి అంటార్కిటిక ఈ అంటార్కిటిక ఖండంలో అంట వాడివో స్టాక్ వాకు లావత్తు పలకాలి వాడివో స్టాక్ వాడివో స్టాక్ అనేటటువంటి ఈ ప్రదేశంలో అంట అతి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఎయిటీ నైన్ అండి మామూలుగా జీరో అంటేనే నీరు ఏమవుతుంది గడ్డగడుతుంది మైనస్లు అంటే ఏమవుతుంది ఇంకా గడ్డగడుతుంది ఇంకా గడ్డగడుతుంది సుత్త తీసుకొని కొట్టినా కానీ పగలదు ఇక్కడ మైనస్లు అంటే చూసుకోండి అక్కడ ఎవరైనా కానీ మామూలుగా ఏ చిన్న వస్తువు అయినా ఇక స్టోన్ లాగా రాయిలాగా అయిపోవటమే అంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అండి మామూలుగా కాదు చూసుకోండి ప్రపంచంలోనే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది ఇక్కడ ఇక్కడైతే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇక్కడ నమోదైంది మనకి ఇక్కడ కనుక చూసినాం అనుకోండి ఏపీ రాష్ట్రంలో అయితేనేమో గుంటూరు జిల్లాలో రెంట్ల చింతాల గుంటూరు ఇక్కడ టీఎస్లో అనుకో టీఎస్లో అనుకో ఎవరంటే ఖమ్మం ఇల్లందో బొగ్గుగనులు బాగుంటాయి ఇక్కడ బాగా నమోదు అవుతుంటుంది ఖమ్మం ఇల్లందో ఓకే అదే ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది ప్రపంచంలో జరిగింది అదే ఏపీలో అనుకో గుంటూరు జిల్లా తీసుకోండి ఈ గుంటూరు జిల్లాలోని రెంట్ల చింతల ఒక రెడ్ మిర్చి సినిమాల వాడు హీరోగా రాయ్ కొట్టి తంతే ఇలా రోడ్డు మీద వచ్చి పడతా చూసారా ఆ రాయి మీద రాసి ఉంటుందండి రెంట్ల చింతల ఈ రెంట్ల చింతల ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోనండి ఇంకా ఇల్లందు ఇంకోటి కూడా ఉందండి మనకి ఇక్కడ ఇల్లందు ఇల్లందు కాడ బొగ్గు గనులు ఉంటాయి మనకి ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో అంటే తెలంగాణ మరియు ఏపీ రాష్ట్రాల్లో బాగా వేసవి కాలంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ చూడండి మనకి సరస్సుల ఖండం ఏది అంటార్కిటిక చీకటి ఖండం ఏది ఆఫ్రికా ఓకేనా మన భారతదేశంలో సరస్సుల రాష్ట్రం ఏది సరస్సుల రాష్ట్రం రాజస్థాన్ ఏమని చెప్పుకోవాలి రాజస్థాన్ అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు ఏది సాంబార్ సరస్సు అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఏది రాజస్థాన్లో ఉందండి అది అదే మంచినీటి సరస్సు ఏది ఊలార్ సరస్సు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది 
మన ఏపీలో తెలంగాణలో లేవు ఎటువంటి సరస్సు లేవు ఏపీలో కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ పక్కనే ఉందండి షార్ ఓకే షార్ అంటాం సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అంటాం గుర్తుంది కదా ఆ షార్ దగ్గర ఒక సరస్సు ఉంది పులికాట్ సరస్సు దాన్నే ఉప్పు నీటి సరస్సు అంటాం కొల్లేర్ అంటాం ఆల్రెడీ వేరే దేశాల నుంచి కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి మనకి మంచిగా విడిదిగా వచ్చేస్తుంటాయి శీతాకాలం ప్రారంభంలో కొంగలు వచ్చేస్తుంది సైబేరియన్ కొంగలు వచ్చేస్తుంటాయండి ఓకేనా కొల్లేర్ అంటాం మంచి నీటి సరస్సు అంటాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సరస్సుల ఖండము అంటార్కిటికా మన భారతదేశంలో సరస్సుల రాష్ట్రము రాజస్థాన్ సరస్సుల నగరము ఉదయ్పూర్ ఉదయ్పూర్ అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు భారతదేశంలో ఏది అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి మనం ఏది సాంబారు సరస్సు భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఉలారు సరస్సు ఏపీ రాష్ట్రంలో అతి పెద్ద అంటే ఏపీలో ఉన్నాయి రెండేనండి పులికాట్ ఉప్పు నీరు తర్వాత ఇంకోటి కొల్లేరు మంచినీరుగా చెప్పుకుంటాం చూడండి ప్రపంచంలోనే గరిష్ట మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనవి అన్నట్టు థర్మామీటర్లు రకాల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ థర్మామీటర్ల మధ్య సహ సంబంధము అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం థర్మామీటర్ల మధ్య సహ సంబంధము అనే టాపిక్ మనం డిస్కషన్ చేద్దామండి రైట్ నేషన్ చూద్దాం చూడండి సెల్సియస్ మరియు ఇంకోటి ఫారెన్ హీటు ఫారెన్ హీటు ఇంకోటి కెల్విన్ మానాలు కెల్విన్ మానాల మధ్య సహ సంబంధము కెల్విన్ మానాల మధ్య సంబంధం అయితే సంబంధం రాసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనకి సంకేతము ఇది ఒక సూత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంకేతము మైనస్ అదో ముఖ స్థానము అదో ముఖ స్థానము బై ఊర్ధ్వముఖ స్థానము మైనస్ ఊర్ధ్వముఖ స్థానము మైనస్ అదో ముఖ స్థానము అదో ముఖ స్థానం ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి సెల్సియస్ సెల్సియస్ అంటే సంకేతం సి ఫారెన్ హీట్ అంటే ఎఫ్ కే కెల్విన్ అంటే కే ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి సెల్సియస్కి రాద్దాం సి మైనస్ జీరో సిని హండ్రెడ్ మైనస్ జీరో హండ్రెడ్ అలానే దీనికి చూడండి ఇక ఫారెన్ హీట్కి చూడండి కే మైన ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ అదో ముఖ స్థానం ఓకే ఓకే ఇక్కడ రెండు వే రెండు వందల పన్నెండు మైనస్ ఇక్కడ ఎంత అని రాసుకుంటాం మనం ముప్పై రెండు అంటే ఎంత వస్తుంది నూట ఎనభై నూట ఎనభై అలానే ఇక్కడ లాస్ట్ చూడండి టూ కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఇలా తీసుకుంటామండి ఇది ఈ మూడిటికి మధ్య ఉన్నటువంటి సహ సంబంధం ఇప్పుడు మనం ఎవరెవరికి మధ్య తీసుకుందాము అంటే సెల్సియస్కి ఫారెన్ హీట్కి అలానే సెల్సియస్కి కెల్విన్కి మధ్య సంబంధం తీసుకుందాం సో ఫస్ట్ చూడండి సెల్సియస్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఫారెన్ హీట్ మానాల మధ్య సంబంధం సెల్సియస్ మరియు ఫారెన్ హీటు మానాల మధ్య సంబంధం దీని గురించి రాసుకుందాం ఏమిటి ఎలా రాయచ్చు సో ఫస్ట్ చూడు సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేద్దాం రెండు ఐదులు రెండు తొమ్మిదులు కొట్టేస్తున్నాను రెండుతో కొట్టేస్తున్నాను అప్పుడు సింప్లికేషన్ చేసి చూడండి సి బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై నైన్ అండి ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై నైన్ ఇందులో నుంచి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ అడ్డుగా ఉనకారం చేసేసి సి గురించి రాయచ్చు అలానే ఎఫ్ గురించి రాయచ్చు ఓకే నైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఓకే ఇందులో నుంచి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమో రాయచ్చు ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ అలానే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయచ్చు నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సి ఓకేనండి ప్లస్ థర్టీ టూ ప్లస్ వస్తుంది ప్లస్ వస్తుంది చూసుకోండి ఇప్పుడు దీని మీద లెక్కలు అడుగుతాడు ఎలా అడుగుతాడో చూడండి ఒక వ్యక్తి శరీర ఉష్ణోగ్రత ఒక వ్యక్తి శరీర ఉష్ణోగ్రత డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో నలభై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయితే ఫారెన్ హీట్లలో ఫారెన్ హీట్లలో ఎంత ఫారెన్ హీట్లలో ఎంత అని మనకు అడుగుతూ ఉంటాడండి సరే ఇక్కడ మనకి ఏ సూత్రం ఉపయోగించాలి ఇదండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది చూసారా ఎఫ్గా అనుకోమన్నాడు కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ 
नईन बै फाइव इंटू सी प्लस थर्टी टू सी अंत एंत नलब सो इक नईन बै फाइव इंटू फारटी प्लस थर्टी टू फारटी प्लस थर्टी टू ऐत को ईद ओके तुम्हारे रे प्लस मुफ रे अंत एम नूट नाग फारे हीट एंड नूट नाग फारे हीट अंत चालावे चाल तीव्रम ज्वर व्यक्ति की चाल तीव्रम ज्वर वे अला इकड़को अड़ता चूँ व्यक्ति या शरीर उष्णग्रता और व्यक्ति शरीर उष्णग्रता फारे हीट रे वन फारे हीट रे वे फारे हीट ओके okay, अं डिग्रीस अड़ता वारे हीट वारे हीट डिग्रीस अड़ता अब सूत्र उपयोगी सी इज ईक्वल टू फाइव बै नईन इंटू सी मैनस् थर्टी टू ओके मन की डिग्री आलरे डिग्री का इप्ड मन फारे हीट डिग्री कम सी एंत डिग्री ओके फारे हीट फारे हीट हड्रेड फारे हीट्स अच्छे डिग्री अब चूँ फाइव बै नईन इंटू हड्रेड मैनस् थर्टी टू फाइव बै नईन इंटू हड्रेड मैनस् थर्टी टू फाइव बै नईन इंटू सिक्टी एक्ट सिक्ट इक मन की थर्टी सैवन पाइंट सैवन डिग्री सेंटीग्रेड अंत अब ज्वर स्टार्ट मूल ज्वरमे मूल तेलीकट ज्वरमे अंत सीरियस इकड़ चाल तीव्रम ज्वर सर इप्ड इंको नैक्स्ट क्वेश्चन चूँगी ये उष्णग्रता वे उष्णग्रता वेलसीयन मरी सेलसीयन फस्ट सेलसीयन मरी फारे हीट माना सामनम चाल एग्जाम अड़का चाल चाल एग्जाम अड़का मन की आसर वे एंटे मैनस् फारटी डिग्री मैनस् फारटी डिग्री एला वे चेद चूँ सिंप्लीकेशन चूत्र सी बै फाइव इज ईक्वल टू एफ मैनस् थर्टी टू बै एंटी नईन नईन इपड़ सी तसा मन की तेजो एफ तसा तेबी एम एक्स अंदा रे एक्स अंदा सो चूँ इक्स बै फाइव इज ईक्वल टू एक्स मैनस् थर्टी टू बै एम राय नईन इपू क्रास् मल्टिकेसन चेदा नईन एक्स इज ईक्वल टू फा डैरक्ट रास्ना फाइव एक्स मैनस् ऐदा ईद रे पद ईद पदहे पदहार अंत नूट अरव नूट अरवे एक्स ने पटकदा तीस एक्स अलगू एक्स इज ईक्वल एम मैनस नूट अरव मैनस नूट अरव नाग तो कुटेसा नाग नाग पदहार सुना उ एक्स इज ईक्वल मैनस नलब डिग्री अंत इपड़ेमन चपच्छ से मन फारे हीट माना ये उष्णग्रता वनम अंत मैनस् फारटी अच्छे चाल एग्जाम इप्ड एवरेवर की मध्य संबंध मन से की फारे हीट की इंका एवरेवर की मध्य से की इंकोटे कैलवि की सर नैक्स्ट चूँगी से माना की मरी इंकोलैवर कैलवि मानल मध्य संबंध कैलवि मानल मध्य संबंध सर इवे रासेद चूँ सिंपल रायचो चूँ सी बै हड्रेड इज ईक्वल टू के मैनस् टू सी थ्री बै हड्रेड अंत कदमी के मैनस् टू सी थ्री बै हड्रेड 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 को इपड़े एवर मिगल सी इज ईक्वल टू के मैनस् टू सी थ्री के मैनस् टू सी थ्री इकड़ के इज ईक्वल एम सी प्लस टू सी थ्री ओके नी सी प्लस टू सी थ्री ओके दी मन परम शून्य उष्णग्रता अन परम शून्य चूड़ी अबजल्यू टेमपरेशर परम शून्य उष्णग्रता परम शून्य उष्णग्रता अन परम शून्य उष्णग्रता इंदाक थर्मामीटर लाख रे परम शून्य उष्णग्रता को ये थर्मामीटर अंत अयस्का थर्मामीटर गुर्तको अयस्का थर्मामीटर उपयोगस्टर अयस्का थर्मामीटर चाल जाग्रत रईट
ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న చాలాసార్లు అడిగాడు కానీ ఈసారి ఎగ్జామ్లో మనకి ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం చూడండి మరి ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మనకి ఈ రెండు అడిగాడు ఈసారి ఈ రెండు అడుగుతాడు చూసుకోవాలి ఫారెన్ హీట్ మానము మరియు కెల్విన్ మానాలు సమానము అంటాడండి చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఏం అడుగుతున్నాడు వాడు ఫారెన్ హీట్ కెల్విన్ అడుగుతున్నాడా లేదా సెల్సియస్ ఫారెన్ హీట్ అడుగుతున్నాడా సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య సూత్రం కనుక చూసినట్లయితే ఎలా రాయచ్చు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ ఇంకేముందండి కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై ఎవరున్నారండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సో ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇంకా సేమ్ సింప్లికేషన్ చేద్దాం చూడండి ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై నైన్ రెండుతో కొట్టేసాను జీరో జీరో కొట్టేసాయి ఇక్కడ కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు నాకు కే తెలుసా తెలియదు ఎఫ్ తెలుసా తెలియదు ఎఫ్ అండ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకుందాం ఎక్స్ అనుకుందాం ఏమనుకుందామండి ఎక్స్ ఇప్పుడు చూడు ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ టూ బై నైన్ అలానే నెక్స్ట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై ఫైవ్ అడ్డ గుణకారం చేసేసి చేస్తే మనకి ఇందులో నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఎక్కడ సమానము మైనస్ ఫార్టీ వద్ద ఇప్పుడు ఎక్కడ సమానము ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వద్ద ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఫారెన్ హీట్ మానము మరియు ఇంకొకరు ఎవరండి కెల్విన్ మానాలు సమానము ఓకే ప్లస్ మైనస్ రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడైతేనేమో మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఒకవేళ వాడు మనకి విలువ ఫారెన్ హీట్లో ఇచ్చి డిగ్రీస్లో కనుక్కోమంటే సూత్రం ఏంటండి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ ఉంటుంది ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఒకవేళ వాడు డిగ్రీస్లో ఇచ్చి ఫారెన్ హీట్లో కనుక్కోమంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సి ప్లస్ థర్టీ టూ ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం డిగ్రీస్లో ఇచ్చిన దాన్ని ఫారెన్ హీట్లోకి ఫారెన్ హీట్లో ఇచ్చిన దాన్ని డిగ్రీస్లోకి మార్చుకోవచ్చు డిగ్రీస్లోకి మార్చుకోవచ్చు ఇది చూసుకోండి ఏది సెల్సియస్ ఫారెన్ హీటు కెల్విన్ మానాల మధ్య సహ సంబంధము ఓకేనండి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం చూద్దాం చూడండి ఇక కంటిన్యూషన్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి ఉష్ణంలో కంటిన్యూషన్ వచ్చేసి గుప్తోష్ణము గుప్తోష్ణము ఓకేనండి లేటెంట్ హీట్ అనేసి అంటాం లేటెంట్ హీట్ అంటామండి గుప్తోష్ణం అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక పాత్రలో కొన్ని మంచు ముక్కల్ని తీసుకుంటున్నాను కొన్ని మంచు ముక్కలు తీసుకొని నేను ఇప్పుడు వేడి చేస్తున్నానండి నేను వేడి చేస్తున్నాను వేడి చేస్తుంటే ఈ మంచు ముక్కలు ఎమ్మటే తొందరగా కరుగుతాయా కరగు కొద్దిగంత సమయం తీసుకుంటుంది అన్నట్టు ఎమ్మటే ఏమీ కరగవండి ఎమ్మటే ఏమీ కరగవు మళ్ళీ ఈ ఈ గుప్తోష్ణాన్ని మనం రెండు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఏమేంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ద్రవీభవన గుప్తోష్ణము ద్రవీభవన గుప్తోష్ణము అలానే బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం బాష్పీభవన గుప్తోష్ణంగా రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు మనం ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం రెండవది వచ్చేసి బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం సరే ఫస్ట్ ఇక్కడ లేటెంట్ హీట్ ఇది ఓకే క్యూ బై ఎం అనేసి కూడా రాసుకోవచ్చు లేటెంట్ హీట్ క్యూ బై ఎం ఎం ద్రవ్య రాసి కలిగినటువంటి ఓకేనండి ఒక పదార్థానికి అందించినటువంటి ఉష్ణం అని కూడా సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ షార్ట్కట్లో స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇలా మనకి ఘనము ద్రవంగా మారడాన్ని ఘనము ద్రవంగా మారుతుందంట ఘనము ద్రవంగా మారేటప్పుడు ఓకేనండి ఘన పదార్థము ద్రవంగా మారేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి కావాల్సినటువంటి ఉష్ణాన్ని ద్రవీభవన ఉష్ గుప్తోష్ణం అంటాం ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అయితే దీని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం చూడండి ద్రవీభవన గుప్తోష్ణానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మంచు ఉన్నది మంచు యొక్క ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం 
మనసు యొక్క ద్రవీభవన గుప్తోష్ణ విలువ ఎంత అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం గుప్తోష్ణ విలువ కనుక చూసినట్లయితే ఎనభై క్యాలరీ ఫర్ మోల్ ఎనభై క్యాలరీ ఫర్ మోల్ ఓకేనండి ఎవరికి అంటే మంచుకి మంచుకి తర్వాత కాపర్ చూడండి కాపర్ యొక్క కాపర్ ఎక్కువ దీనికేనండి అంటే ఎక్కువ ఇంతకంటే ఎక్కువ అల్యూమినియం తీసుకోండి అల్యూమినియం ఈ అల్యూమినియం కనుక చూసినాం అనుకోండి ద్రవీభావన గుప్తోష్ణ విలువ తొంభై మూడు క్యాలరీ ఫర్ మోల్ అలానే కాపర్ తీసుకోండి ఈ కాపర్కి కొద్దిగా తగ్గుతుంది యాభై పాయింట్ ఆరు క్యాలరీ ఫర్ మోల్ ఇంకోటి చూడండి నాప్తలిన్ నాప్తలిన్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి దీని యొక్క ద్రవీభావన గుప్తోష్ణ విలువ ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఐదు క్యాలరీ ఫర్ మోల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతాడు అంటే మనకి మంచు శిఖరాలు తొందరగా కరగకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటాడండి మంచు శిఖరాలు తొందరగా కరగకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే మనం ద్రవీభవన గుప్తోష్ణము ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అని చెప్పుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము ఇందాక ఘనము ఎలా మారిందండి మనకి ద్రవముగా మారింది ఘనము ఎలా మారింది ద్రవముగా మారింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎలా మారాలో చూద్దాం చూడండి మనకి ఇక్కడ గనక చూసినట్లయితే ద్రవము ఘనముగా మారడాన్నే ద్రవము ఘనంగా మారాలి ఎక్కడ అంటే స్థిర ఉష్ణోగ్రత సేమ్ స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇక టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ద్రవ పదార్థము ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ద్రవము మనకి ఆవిరిగా నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని మనం ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం సింపుల్గా మనకి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా చెప్పాడు అంటే మనకి ఏ రకంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే ద్రవపు అణువులు అంట ఇక్కడ ద్రవపు అణువులు తమ స్థానాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం అని అడుగు ఓకే స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ గతంలో చెప్పాను ఏంటిది అంటే పాదరసం తీసుకుందాం పాదరసము బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం పాదరసము యొక్క బాష్పీభవన గుప్తోష్ణ విలువ గుప్తోష్ణ విలువ కనుక చూసినట్లయితే డెబ్బై క్యాలరీ ఫర్ మోల్ డెబ్బై క్యాలరీ ఫర్ మోల్ ఇంకోటి చూద్దాం చూడండి నీటి నీరండి నీటి బాష్పీభవన గుప్తోష్ణ విలువ నీటి బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము విలువ గుప్తోష్ణము గనక చూసినట్లయితే నీటి బాష్పీభవన గుప్తోష్ణ విలువ అండి మనకి ఐదు వందల నలభై క్యాలరీ ఫర్ మోల్గా తీసుకుంటాం క్యాలరీ ఫర్ మోల్గా తీసుకుంటాం అయితే దీని మీద ఒక అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు మనం మనం ఇక్కడ ఒక పాత్ర తీసుకుందాం రెండు పాత్రలు తీసుకుందాం ఇదేమంటున్నాను అంటే నేను వేడి నీరు అంటున్నాను ఇది వేడి నీరు అలానే ఇది గనక చూడండి ఇదేమో నీటి ఆవిరి నీటి ఆవిరి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువగా వేడి నీరు ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందా నీటి ఆవిరి ఎక్కువ ప్రభావంతంగా ఉంటుందా నీటి ఆవిరేనండి వేడి నీటితో పోల్చుకుంటే నీటి ఆవిరే మనకి ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది అవునా కదా సో ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమంటాడు అంటే వేడి నీటి కన్నా వేడి నీటి ఆవిరి ఎక్కువ ప్రభావవంతమైనది దీనికి కారణము గుప్తోష్ణము ద్రవీభవన గుప్తోష్ణము బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము విశిష్టోష్ణము ఇలా నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాలి అంటే మనం బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము వేడి నీటి కంటే వేడి నీటి ఆవిరి ఎక్కువ ప్రభావవంతమైన మంచు శిఖరాలు తొందరగా కరగకుండా ఉంటాయి కారణం ఏంటి అంటాడు మంచు శిఖరాలు తొందరగా కరగకుండా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అని చెప్పుకోవాలి ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అనేసి చెప్పుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి విశిష్టోష్ణము విశిష్టోష్ణము స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటారండి స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటారు దాన్ని లేటెంట్ హీట్ అంటాం ఓకే ఎవాపరేషన్ లేటెంట్ హీట్ బాయిలైజేషన్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్ అనేసి ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటాం ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్ బాయిలైజేషన్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇదొక పదార్థం ఇదొక పదార్థం ఈ పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత 
గది ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీలు ఎంతండి ఇరవై ఏడు ఇప్పుడు నేను దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రతని ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచాలి ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచాలి అంటే నేను ఈ పదార్థానికి ఏమందించాలి ఉష్ణాన్ని అందించాలి ఏమని ఏమందించాలండి ఉష్ణోగ్రతని ఖచ్చితంగా అందించాలి ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణం రెండు పర్యాయ పదాలు అంతే ఏం లేదు అదేమో కారణభూతి ఉష్ణం అనేది ఉష్ణోగ్రత ఏంటి ఫలితం తెలియజేస్తుంది అంతే కారణభూతి ఏంటి అంటే కాలింది అంటాం ఉష్ణము ఎంత కాలింది అని చెప్పేది ఏంటి ఉష్ణోగ్రత అన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక పదార్థ ద్రవ్యరాశినంట ఒక పదార్థ ద్రవ్యరాశిని ఒక పదార్థ ద్రవ్యరాశిని ఒక డిగ్రీ సెంటి గ్రేడ్ ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి పదార్థమునకు ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి పదార్థమునకు అందించే అందించే ఉష్ణ రాసినే పదార్థమునకు అందించే ఉష్ణ రాసినే ఏమనాలి అంటే మనం విశిష్టోష్ణం అనేసి చెప్పుకోవాలి ఏమనాలండి విశిష్టోష్ణం అయితే ఇక్కడ విశిష్టోష్ణం అంట మనము అందిస్తున్న ఉష్ణరాశి క్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం పదార్థ ద్రవ్య రాశికి అనులో మానుపాతంలో ఉంటుంది అలానే క్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టి డెల్టా టి అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి డెల్టా టి అంటే ఉష్ణోగ్రతల మధ్య భేదం టిఎఫ్ మైనస్ టిఐ ఇన్సిఎల్ మైనస్ ఫైనల్ తొలి ఉష్ణోగ్రత పదార్థానికి ఇవ్వకముందు ఎంత ఉంది వన్ డిగ్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత పెరిగింది అని చెప్పుకునేదండి ఎంత పెరిగింది అనేది అలానే విశిష్టోష్ణం అంట పదార్థ ఉనికి పైన పదార్థ ద్రవ్యరాశి పైన అలానే అలానే ఉష్ణోగ్రత పైన పదార్థానికి అందించేటటువంటి ఉష్ణోగ్రత భేదానికి ఈ రెండింటికి అనులో మన పాతంలో ఉంటుందంట ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఒకటి మరియు రెండు నుండి ఈక్వేషన్ ఒకటి మరియు రెండు నుండి ఏమని రాయచ్చు మనం ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అని రాసేయచ్చు ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అని రాసేయచ్చు అండి సో ఇప్పుడు ఎలా ఇలా మారిపోతుంది ఈక్వేషన్ క్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం ఇన్ టు డెల్టా టి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అంటే అందిస్తున్న ఉష్ణ రాసి అండి ఎస్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ డెల్టా టి ఇక్కడ ఎస్ని ఏమనొచ్చు మనం విశిష్టోష్ణ స్థిరాంకము అని చెప్పేసి అంటాం ఎస్నే మనం ఇక్కడ విశిష్టోష్ణ స్థిరాంకము ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విశిష్టోష్ణ స్థిరాంకము విశిష్టోష్ణ స్థిరాంకముగా చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం అన్నట్టు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయచ్చు మరి క్యూ బై ఎం ఇంటు డెల్టా టి క్యూ బై ఎం ఇంటు డెల్టా టి ఇక్కడ సిజిఎస్ ప్రమాణం చూద్దాం అలానే ఎంకేఎస్ ప్రమాణం చూద్దాం సిజిఎస్ ప్రమాణం ఎంకేఎస్ ప్రమాణం రాద్దాం చూడండి సిజిఎస్ క్యా ఉష్ణం అంటే క్యాలరీ క్యాలరీ అలానే ద్రవ్యరాశి గ్రామ్ గ్రామ్ ఉష్ ఉష్ణము ఉష్ణం అంటే ఏంటండి ఇక్కడ సిజిఎస్ పద్ధతిలో ఉష్ణానికి ప్రమాణం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఉష్ణము డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అలానే ఎంకేఎస్ కిలో క్యాలరీ అంటే జౌల్ జౌల్ బై కిలోగ్రామ్ కిలో గ్రామ్ ఇంటో ఇంటో కెల్విన్ ఇంటో కెల్విన్ వాడు ఇక్కడ మనకి బిట్లు ఎలా అడుగుతాడు అంటే అత్యధిక విశిష్టోష్ణం ఉన్న పదార్థం ఏది నీరు చూడండి ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం మనం అత్యధిక అత్యధిక విశిష్టోష్ణము అత్యధిక విశిష్టోష్ణము ఓకేనండి విశిష్టోష్ణము విశిష్టోష్ణము గల పదార్థము అత్యధిక విశిష్టోష్ణము గల పదార్థము ఏది అంటే మనం ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే నీరు నీరు అలానే అత్యల్ప అత్యల్ప విశిష్టోష్ణము గల పదార్థము సీసం నీరండి అత్యధికంగా ఎవరికి అంటే నీరు అత్యల్పంగా ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సీసం అత్యధికంగా అయితే నీరు అత్యల్పంగా ఎవరు అంటే సీసం చూడండి గుప్తోష్ణం అంటే మనకి గుప్తోష్ణం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం అనేటటువంటి ఫార్ములాతో మెన్షన్ చేస్తాం గుప్తోష్ణాలు ఇక్కడ ద్రవీభావన గుప్తోష్ణం అలానే బాష్పీభావన గుప్తోష్ణం ఇక్కడ మనకి నీటి బాష్పీభావన గుప్తోష్ణం విలువ ఎంత ఫైవ్ ఫార్టీ మంచు యొక్క ద్రవీభావన గుప్తోష్ణం విలువ ఎంత ఎనభై ఈ కింది వాణిలో అత్యధిక ద్రవీభావన గుప్తోష్ణం ఎవరికి కలదు 
తొంభై మూడు అల్యూమినియం ఎవరికి అంటే అల్యూమినియం తర్వాత విశిష్టోష్ణం అనగా ఏంటి ఒక పదార్థ ఒక పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రతని ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడం ఎంతండి ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడాన్ని మనం ఏమనాలి విశిష్టోష్ణము అంటాం విశిష్టోష్ణానికి ఎంకేస్ ప్రమాణం ఏంటి జౌల్ ఫర్ కిలోగ్రామ్ ఇంటూ కెల్విన్ జౌల్ ఫర్ కిలోగ్రామ్ ఇంటూ కెల్విన్ ఇక తర్వాత చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ చూద్దాం చూడండి మనకి యూనిట్ అనేది అయిపోతుంది ఉష్ణం అనే యూనిట్ అయిపోతుంది చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ చేద్దాం చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఇక కొన్ని చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ అని ఇందులో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం దీని మీద ఖచ్చితంగా బిట్లు అనేది అడుగుతున్నాడు వాడు ప్రతి ఎగ్జామ్లో దీని మీద బిట్లు అడుగుతున్నాడు అండి ఏంటనేది ఎలా అనేది చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు పాత్రలో నేను నీళ్లు పోసాను ఒక పాత్రలో నీళ్లు పోసేసి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే వేడి చేస్తున్నాను పాత్రలో నీళ్లు పోసేసి నేను వేడి చేస్తున్నానండి నేను ఎప్పుడైతే వేడి చేస్తున్నానో నీరేం కావాలి వేకోచించాలి వేకోచించాలి కామన్గా వేడి చేస్తుంటే నీళ్ళేం కావాలండి వేకోచించాలి కానీ నాలుగు డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రత వద్దంట నీరు వేకోచించకుండా సంకోచిస్తుంది ఓకేనా నీరు వేకోచించకుండా ఏమవుతుందంటండి సంకోచిస్తుంది నీరు వేకోచించకుండా సంకోచిస్తుంది దీనినే మనం నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం దీన్నే మనం నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం అనేసి అంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే నీరు నాలుగు డిగ్రీల దగ్గర ఇదే మనకి దీని మీద ప్రశ్న అంటాడు చూడండి నీటిని నీటిని సున్నా డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ నుంచి సున్నా డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ నుంచి పది డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకు వేడి చేస్తే వరకు వేడి చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడండి మనకి క్వశ్చన్ అడిగాడు చూద్దాం చూడండి వ్యాకోచ్ మొదట వ్యాకోచించి తర్వాత సంకోచిస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ మొదట సంకోచించి తర్వాత వ్యాకోచిస్తుంది ఇక కనుక చూసినాం అనుకోండి సంకోచ వ్యాకోచ సంబంధము నాలుగోది కనుక చూసినాం అనుకోండి వ్యాకోచ సంకోచాలలో మార్పేమీ లేదో వ్యాకోచ సంకోచాలలో మార్పు లేదో మార్పు లేదో అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే నాలుగు డిగ్రీల దగ్గర సున్నా నుంచి పది డిగ్రీల దగ్గర మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే నాలుగు డిగ్రీల దగ్గర ఇది ఏం కావాలి సంకోచించాలి నాలుగు దాటిన తర్వాత ఏం కావాలి అది వ్యాకోచించాలి వ్యాకోచించాలి ఈ ధర్మాన్ని మనం నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం అనేసి అంటాం అయితే ఈ నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మాన్ని కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే పరికరము డైలాటో మీటర్ డైలాటో మీటర్ డైలాటో మీటర్ అలానే కొలవడానికి ప్రయోగం చేయడానికి అయితేనేమో నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మాన్ని ప్రయోగం చేయడానికి అయితేనేమో హోప్ పరికరము హోప్ పరికరం అండి హోప్ పరికరము హోప్ పరికరం అలానే ఇందాక హిప్సా పరికరం ఇక్కడ చూడండి హిప్సా హిప్సా పరికరము హిప్సా పరికరం దేనికి ఉపయోగిస్తారు అంటే మనకి థర్మామీటర్లో ప్రతి థర్మామీటర్లో ఊర్ధముఖ స్థిర స్థాన విలువ ఉంది అంటే మరిగే ఉష్ణోగ్రత ఉంది ఈ మరిగే ఉష్ణోగ్రత నండి ఈ మరిగే ఉష్ణోగ్రతని లేదా ఊర్ధముఖ స్థిర స్థాన విలువ ఊర్ధ్వముఖ స్థిర స్థాన విలువ ఊర్ధ్వముఖ స్థిర స్థాన విలువ ఊర్ధముఖ స్థిర స్థాన విలువ అని తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని ఉపయోగిస్తారు అంటే హిప్సా పరికరాన్ని అండి థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఏ థర్మామీటర్ యొక్క ఊర్ధముఖ స్థాన విలువ అని తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని అంటే హిప్సా పరికరం హోప్ పరికరం దేనికి నీటి అసంగత దీన్ని ఇంగ్లీష్లో స్ట్రేంజినెస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ప్రయోగం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి అయితేనేమో హోప్ పరికరం నెక్స్ట్ దీన్ని కొలవడానికి అయితేనేమో డైలటో మీటర్ డైలటో మీటర్ ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే నీటి గరిష్ట సాంద్రత వద్ద 
నీటి గరిష్ట సాంద్రత వద్ద నీటి గరిష్ట సాంద్రత వద్ద ఉష్ణోగ్రత నీటి గరిష్ట సాంద్రత వద్ద ఉష్ణోగ్రత కనుక చూసినాం అనుకోండి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అలానే నీటి కనిష్ట ఘన పరిమాణం వద్ద నీటి కనిష్ట ఘన పరిమాణం వద్ద వద్ద ఉష్ణోగ్రత ఎంతన్నా కానీ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్గా చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి బిట్ట ఎలా అడుగుతాడు అంటే నీటి గరిష్ట సాంద్రత వద్ద ఉష్ణోగ్రత కెల్విన్లలో ఎంత అంటే టూ సెవెంటీ త్రీకి ఎంత కలుపుకోవాలి ఫోర్ కలుపుకోవాలి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది టూ సెవెంటీ సెవెన్ చూసుకోండి ఈ రకంగా కొద్దిగా ఎంత లాజిక్గా మనకి బిట్ట అడుగుతాడండి ఎక్కడ అంటే దీని మీద దీని యొక్క అనువర్తనాలు ఏమిటో చూద్దాం చూడండి దీని యొక్క అనువర్తనాలు అప్లికేషన్స్ కనుక చూసినాం అనుకోండి అనువర్తనాలు అనువర్తనాలు మీరు ఇప్పుడు చెరువు యొక్క అడుగు భాగం నుంచి మొక్కలన్నీ ఏపుగా పెరుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయి పైకి ఇలా తెట్టులాగా అల్లుకుంటుంది చెరువు చెరువు ఉపరితలం మీద ఏది నాచు కానీ నాచు అంటాం కదా ఆ నాచు చెట్టు చెరువు యొక్క ఉపరితలం మొత్తం ఏపుగా పెరగడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇదేనండి నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం అంటే చెరువు అడుగు భాగంలో చెరువు అడుగు భాగంలో చెరువు అడుగు భాగంలో మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుట మొక్కలు మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుట ఏపుగా పెరుగుట అలానే ఇంకోటి చూడండి చెరువు అడుగు భాగంలో కానీ సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలో కానీ నీటి ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే ఎంత అని చెప్పాలి అంటే నాలుగు డిగ్రీలు ఎంత అని చెప్పుకోవాలండి మనం నాలుగు డిగ్రీలుగా చెప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇంకానండి మనకి జోర్డాన్ దేశం ఉంది ఆ దేశంలో ఒక మృత సముద్రం ఉంది ఆ మృత సముద్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి ఆరు నెలలు శీతాకాలంలో ఆరు నెలలు సముద్రం యొక్క ఉపరితలం అంతా ఏమవుతుంది గడ్డగడుతుంది నీరంతా గడ్డగడుతుంది మిగిలిన ఇప్పుడు ఈ ఈ సమ్మర్ సీజన్లో అయితే ఏమవుతుంది నీరంతా మామూలుగా నీరులాగా ఉంటుంది అయితే నీరు గడ్డగట్టినప్పుడు మరి లోపల జలచర జీవులు అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంట ఈ జలచర జీవులు నివసించి ఉండడానికి కారణము జలచర జీవులు నివసించి ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం ఏంటి అంటే నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం మూడో చూడండి శీతాకాలంలో శీతాకాలంలో నల్ల రేగడి నేలలు బీటలు వాటిల్లుతుంటాయి నల్ల రేగడి నేలలు బీటలు వాటిల్లుతుంటాయి అంటే పగిలిపోతుంటాయి ఇంత పెద్దగా పగిలిపోతుంటాయి పగుళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి సో అలానే శీతాకాలంలో రియాక్టర్స్ శీతాకాలంలో బాయిలర్ రియాక్టర్స్ ఈ రెండు కూడా బాయిలర్ అలానే రియాక్టర్స్ రియాక్ ఇవేమవుతుంది బాయిలర్ పేలి అని కార్మికులు మూర్తి అని చదువుతూ ఉంటాం మనం శీతాకాలంలో అయితే ఈ బాయిలర్స్ రియాక్టర్స్ పగిలిపోవడానికి కారణం కూడా ఏంటి అంటే నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం ఇవి పగలకుండా ఉండడానికి లోపల వైపున ఈ బాయిలర్స్ కానీ రియాక్టర్స్ కానీ లోపల వైపున పూసే పూత ఏది అని చెప్పేసి మనకి గ్రూఫోన్లో అడిగాడు ఆ పూసే పూత కనుక చూసినాం అనుకో ఈ తాయిల్ ఆల్కహాల్ ఈ తాయిల్ ఆల్కహాల్ ఈ తాయిల్ ఆల్కహాల్ రెండోది గనక చూసినట్లయితే ఇథైల్ గ్లైకాల్ ఇథైల్ గ్లైకాల్ ఇథైల్ గ్లైకాల్ అనేసి చెప్పుకుంటాం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు ఇథైల్ గ్లైకాల్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకుంటాం అన్నట్టు ఇక ఇవండి వీటి యొక్క అనువర్తనాలు వీటి యొక్క అనువర్తనాలు ఎవరికి సంబంధించినటువంటి అనువర్తనాలు అంటే అలానే రైతులు ఉన్నారు చూడండి శీతాకాలంలో రైతులు శీతాకాలంలో రైతులు పంట పొలాలకు నీరు అందిస్తుంటారు పంట పొలాలకు పంట పొలాలకు నీరు నీరు అందిస్తుంటారు పంట పొలాలకు నీరు అందించేటప్పుడు నలుపు రంగు పైపులను ఉపయోగిస్తారు ఎందుకు అంటే ఈ నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం వల్ల వేరే రంగు పైపులను ఉపయోగించినాం అనుకోండి పైపులు పగిలిపోతుంటాయి అన్నట్టు నీరు పొలానికి కావాల్సినంత నీరు చేరదన్నట్టు అందుకనే వాళ్ళు ఎక్కువగా నలుపు రంగు పైపులను ఉపయోగించేస్తారు దానివల్ల నీరు అసంగ అసంగత వ్యాకోచ ధర్మానికి గురి కాదు నీరు అసంగత వ్యాకోచ ధర్మానికి గురి కాకుండా మనం చూసుకుంటాం అన్నట్టు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నీటిని వేడి చేస్తే నాలుగు డిగ్రీల దగ్గర నీరు ఏం కావాలి వ్యాకోచించకూడదు ఏం కావాలి సంకోచించాలి ఈ ధర్మాన్ని ఏమనాలి మనం నీటి అసంగత వ్యాకోచ ధర్మం నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం చూడండి బాష్పీభవనమో ఎవాపరేషన్ అనేసి అంటాం బాష్పీభవనమో ఓకే 
రెండవ డెఫినేషన్ గా తీసుకుందాం ఇది ఒక మొదటి డెఫినేషన్ గా తీసుకుందాం ఇవన్నీ డెఫినేషన్ చెప్పేసుకుందాం చూడండి ఎవాపరేషన్ బాష్పీభవనము ఏం లేదండి మనకి తెలిసింది నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని నీరు ఎలా అంట నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని మనం బాష్పీభవనం అంటాం బాష్పీభవనం అయితే ఇక్కడ మనకి బాష్పీభవనం కనుక చూసినాం అనుకోండి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఉష్ణోగ్రతపై ఆధార పడుతుంది నెంబర్ టూ వచ్చేసి బాష్పీభవనం వచ్చేసి ఉపరితల వైశాల్యం సర్ఫేస్ ఏరియా ఉపరితల వైశాల్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఉపరితల వైశాల్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకా మూడోది బాష్పీభవనం కనుక చూసినాం అనుకోండి ఆర్ధతకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుందండి ఆర్ధతకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం చూడండి బాష్పీభవనానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మన కొత్త డిస్ట్రిక్లో ఉన్నాయి ఓకే వర్షం పడ్డది రోడ్డు ఏమంటే గుంటల్లో నీరంతా నిలిచిపోయింది కొద్దిసేపటి తర్వాత నీరు ఏమవుతుందండి నీరంతా ఆవిరైపోతుంది ఏ ప్రక్రియ బాష్పీభవనం ఇప్పుడు బట్టలు ఉతికేసి ఆరేసి వచ్చాం ఉదయం నీరంతా ఏమైపోతుంది ఆవిరైపోతుంది ఇదే ప్రక్రియ ఇదే ప్రక్రియ ఇంకా మీ అమ్మగారు ఇల్లు తుడిశారు ఇల్లు తుడిచినప్పుడు నీరు కొద్దిసేపటి తర్వాత ఏమవుతుంది ఇదేనండి బాష్పీభవనం జరుగుతుంది నీ తరగతి గదిలో ఒక మిత్తుని అగరబత్తి ఎలిగించి తరగతి గది యొక్క ఎంట్రన్స్ అంటే ప్రారంభ ద్వారం వద్ద నిలబడమను ఓకేనా నువ్వు తరగతి గది యొక్క నాలుగు మూలలా చుట్టు చుట్టూ తిరిగిరా అప్పుడు నీకు అగరబత్తి యొక్క వాసన కనపడుతుందా అంటే పీలుస్తావా అంటే పీలుస్తాం అక్కడ ఏ ప్రక్రియ జరిగింది అంటే బాష్పీభవనం ఇంకా కొన్ని చూద్దాం చూడండి నువ్వు బాగా పని చేసావు పని చేస్తే ఏమొస్తుందండి చెమట వస్తుంది చెమట వచ్చి బాడీ అంతా ఏమవుతుంది చాలా చల్లగా అయిపోతుంది జ్వరం వచ్చింది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఎమ్మట ఏం చేస్తాడు ఒక రెండు ఇంజెక్షన్లు వేసి కొద్దిసేపు కూర్చోండమ్మా అంటాడు అంటే చెమట రూపంలో మన బాడీలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత అంతా ఏమవుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే దీన్ని బట్టి నీకు బాష్పీభవనం అనేది ఒక డ్యాష్ ప్రక్రియ అంటే ఏ ప్రక్రియగా చెప్పాలి మనం బాష్పీభవనం ఒక శీతలీకరణ శీతలీకరణ ప్రక్రియ బాష్పీభవనం అనేది ఒక శీతలీకరణ ప్రక్రియ బాష్పీభవనం ఎవరెవరి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఎవరెవరి పైన ఉష్ణోగ్రత మీద ఉపరితల వైశాల్యం మీద ఇంకోటి ఎవరి మీద ఆర్ధత మీద ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే బాష్పీభవనం పెరుగుతుంది ఉపరితల వైశాల్యం పెరిగింది బాష్పీభవనం పెరుగుతుంది వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరిగింది బాష్పీభవనము తగ్గుతుంది బాష్పీభవనం అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు నేను నీటిని ఒక పాత్రలో నీటిని తీసుకొని వంద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే వంద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తున్నాను వంద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్స్ కనుక మనకి చూసినట్లయితే నాలుగు ఆప్షన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏంటి అంటే నీరు ఎక్కువగా ఆవిరిగా మారును నీరు ఎక్కువగా ఆవిరగును ఆవిరి ఆగును నీరు ఎక్కువగా ఆవిరగును రెండవది ఆవిరి నీరు ఎక్కువగా ఆవిరగును ఆవిరి రేటులో ఆవిరి రేటులో ఆవిరి రేటులో మార్పు లేదో ఆవిరి రేటులో మార్పు లేదో ఓకేనండి అలానే మూడోది నీరు తక్కువగా ఆవిరగును నీరు తక్కువగా ఆవిరి అగును ఆవిరి అగును నాలుగోది ఏంటో చూడండి ఆవిరి అగును ఓకే ఇక్కడ నీరు అస్సలు ఆవిరి కాదు నీరు అస్సలు ఆవిరి ఆవిరి కాదు అయితే ఇక్కడ అందరూ ఎలా పెట్టేస్తారు అంటే ఆన్సరు నీరు ఎక్కువగా ఆవిరి అగును అనేది పెట్టేస్తారు కానీ మనకు ఒకటి తెలియాలి ఇక్కడ నీరు ఎన్ని డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆవిరైపోతుంది వంద వంద డిగ్రీలు కాబట్టి నీకు వంద డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ దగ్గరనే ఆవిరైపోయింది నువ్వు వంద కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినా కానీ ఏమవుతుంది నీరు ఆవిరే అవుతుంది తప్ప మార్పు ఏమైనా ఉంటుందా మార్పు ఉండదు ఒకవేళ పైకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు పైకి వెయ్యి మీటర్లు పైకి వెళ్ళాం వాతావరణంలోకి వెళ్ళాం ఆరు డిగ్రీలు ఏమవుతుంది ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది ఆరు డిగ్రీలు ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఉష్ణోగ్రత ఏమవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డెఫినేషను మనం సాంద్రీకరణము నెక్స్ట్ డెఫినేషను సాంద్రీకరణం 
సాంద్రీకరణం గనక చూసినాం అనుకోండి దీనికి పూర్తి వ్యతిరేక ప్రక్రియ బాష్పీభవనానికి పూర్తి వ్యతిరేక ప్రక్రియ ఇదేమో శీతలీకరణ ప్రక్రియ బాష్పీభవనం అంటే శీతలీకరణ ప్రక్రియ సాంద్రీకరణం అలా కాదు ఉష్ణీకరణ ప్రక్రియ ఉష్ణీకరణ ప్రక్రియ అన్నట్టు ఉష్ణీకరణ ప్రక్రియ ఎలా చెప్పుకోవచ్చో చూద్దాం చూడండి నీటి ఆవిరి నీరుగా మారడాన్ని నీటి ఆవిరి ఎలా మారాలంటండి నీరుగా మారాలి నీటి ఆవిరి నీరుగా మారడాన్ని మనం సాంద్రీకరణం అనేసి అంటాం దీనికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ చెప్పుకుందాం చూడండి మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చో సాంద్రీకరణానికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి వాటర్ బాటిల్ బయటికి తీశాను దాని చుట్టూ టూ మంచి బాష్పాలు ఏర్పడుతున్నాయా ఏర్పడట్లేదా ఏర్పడుతున్నాయి అలానే ఒక బీకర్లో నీరు పోసి కొన్ని మంచు ముక్కలు వేస్తున్నాను దాని చుట్టూ మంచి బాష్పాలు ఏర్పడతాయా ఏర్పడవా ఏర్పడతాయి అంటే ఇది ఏ ప్రక్రియ సాంద్రీకరణం ఇప్పుడు నువ్వు అనుకోకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నావు అనుకోకుండా వర్షం పడింది అండి వర్షం పడితే అప్పుడు బస్సు డ్రైవరు లోపల అద్దాన్ని తుడుస్తాడా బయట అద్దాన్ని తుడుస్తాడా లోపల అద్దమా బయట అద్దమా లోపలద్దమేనండి చూడండి ఎందుకంటే మనుషులు లోపల మనుషులు పీల్చి వదిలే గాలి సాంద్రత ఎక్కువ బయట గాలి సాంద్రత తక్కువ ఆ రెండు ఏమవుతాయి ఇక్కడ అద్దం మీద తేమలాగా కూర్చొని రోడ్డు కనపడదు అంతేగాని బయట వర్షంలో మరీ దిగి తొడవడండి వర్షంలో తడుచుకుంటూ సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడు వర్షం పడుతున్నప్పుడు బాగా తేమ ఏర్పడుతుంది లోపల వైపునే అద్దాన్ని తుడుస్తాడు బస్సు డ్రైవర్ కారణం ఏంటి సాంద్రీకరణం కారణం ఏంటి అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి మనం సాంద్రీకరణం ఓకేనా అండి ఇప్పుడు నువ్వు వేడి వేడి నీళ్ళతోని బాత్రూంలోకి వెళ్ళావు స్నానం చేసి వచ్చావు స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత నీ శరీరం నుంచి చెమట బాగా వస్తుందా వస్తుంది కారణం ఏంటి కారణం ఏంటి నువ్వు అలా స్నానం చేసి బయటికి రాగానే ఆ వేడి కణాలన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి ఆవిరిగా మారిపోతున్నాయి ఏమవుతున్నాయి ఆవిరిగా మారిపోతున్నాయి అన్నట్టు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒక ఉష్ణీకరణ ప్రక్రియ అదైతేనేమో ఒక శీతలీకరణ ప్రక్రియ అన్నట్టు నెక్స్ట్ జల చక్రము జల చక్రము అనేసి అంటాం చూడండి జల చక్రం అంటే తెలిసిందండి నీరంతా ఆవిరిగా మారి మేఘాల వద్దకు వెళ్ళి మేఘాల వద్ద చల్లబడి తిరిగి మరలా నీరు రూపంలో భూమికి చేరడాన్ని ఏమనాలి మనం జలచక్రంగా తీసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే జలచక్రము ఏర్పడాలి అంటే సో ఫస్ట్ బాష్పీభవన ప్రక్రియ బాష్పీభవనము జరగాలి తర్వాత ఏం జరగాలి సాంద్రీకరణము తర్వాత సాంద్రీకరణము జరగాలి ఫస్ట్ అయితేనేమో బాష్పీభవనం తర్వాత ఏ ప్రక్రియ అండి సాంద్రీకరణం అనే ప్రక్రియ జరగాలి బాష్పీభవనం మరియు సాంద్రీకరణం ఈ రెండు గనక జరిగితేనే అప్పుడు దాన్ని మనం జల చక్రం అనేసి అంటాం సో ఇదండి నీటి అసంగత వేకోచ ధర్మం అంటే ఏంది బాష్పీభవనం అంటే ఏంది తర్వాత నెక్స్ట్ సాంద్రీకరణం అంటే ఏంది సాంద్రీకరణం అంటే ఏంది తర్వాత నెక్స్ట్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళిపోదాం చూడండి మనం తర్వాత డెఫినేషన్ కనుక చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ అండి తర్వాత ఏంటి అంటే మనకి తుషారము తుషారం అంటే ఏం లేదండి శీతాకాలంలో ఏర్పడుతుంది శీతాకాలంలో ఏర్పడుతుంది ఉదయము పూట ఉదయము పూట భూ వాతావరణంలో సాంద్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉదయము పూట భూ వాతావరణంలో భూ వాతావరణంలో సాంద్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సాంద్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీటి బాష్పాలు చెట్ల ఆకుల మీద గడ్డి మీద కనపడే ప్రక్రియని తుషారం అంటాం పొద్దున్నే శీతాకాలంలో చూడండి తుషారం అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది మనకి నీటి బాష్పాలు చెట్ల ఆకుల మీద గడ్డి మీద కనపడుతూ ఉంటుందండి ఇది తుషారం ఇంకోటి చూడండి 
పొగ మంచు పొగ మంచు లేదా ఘన మంచు అంటాం డ్రై ఐస్ అని కూడా అంటాం దీన్ని పొగ మంచు ఘన మంచు డ్రై ఐస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో కూడా ఏం లేదండి ఇందాకలు ఏమో చెట్ల ఆకుల మీద గడ్డి మీద కనపడాలి ఇక్కడేమో ఉదయము పూట భూ వాతావరణంలో సాంద్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఓకేనండి నీటి బాష్పాలు ఎవరంట నీటి బాష్పాలు ఈ నీటి బాష్పాలు అంట వాతావరణంలో విహరి ంచాలి వాతావరణంలో విహరించాలి విహరించడాన్ని పొగ మంచు అంటాం పొగ మంచులో ఉండే వాయువు ఎవరు ఘన రూప సీవోటు ఘన రూప ఎవరు సీవోటు పొగ మంచులో ఉండే వాయువు ఎవరు అంటే ఘన రూప సీవోటు నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాడగండ్లు వాడగండ్లు అంటే ఏందో చూద్దాం చూడండి చిన్న చిన్న నీటి బాష్పాలు కలిసి పెద్ద నీటి బాష్పాలను ఏర్పరచాలి ఎవరంట చిన్న చిన్న నీటి బాష్పాలు చిన్న చిన్న నీటి బాష్పాలు ఈ నీటి బాష్పాలు కలిసి ఎవరిని ఏర్పరచాలి పెద్ద నీటి బాష్పాలని పెద్ద నీటి బాష్పాలను అండి పెద్ద నీటి బాష్పాలను ఏర్పరచాలి ఈ పెద్ద నీటి బాష్పాలు అంటే చూడండి ఘనీభవనము చెంది ఏం చెంది ఘనీభవనము చెంది ఘనీభవనము చెంది మంచు స్ఫటికాలుగా మంచు స్ఫటికాలుగా ఎలా అంటండి మంచు స్ఫటికాలుగా మంచు స్ఫటికాలుగా భూమి పైకి రావడాన్ని భూమి పైకి రావడాన్ని వడగండ్లు అంటాం చూడండి ఒక ఐదు కేజీలు మూడు కేజీల మంచు ముక్క వచ్చి పడిపోతుందండి భూమి మీద ఇదండి వడగండ్లు వడగండ్లు అయితే ఇంకోటి చూడండి ఆమ్ల వర్షాలు నెక్స్ట్ ఆమ్ల వర్షాలు యాసిడ్ రెయిన్స్ అంటాం ఆమ్ల వర్షాలు ఇది ఒకటి డెఫినేషన్ చేసుకుందాం చూడండి ఎలా చెప్పచ్చు ఆమ్ల వర్షాలు మరి ఇక్కడ అంట వాతావరణంలో వాతావరణంలో అనంట అధికంగా అధికముగా ఓకేనండి ఎస్ఓ టూ మరియు ఎన్ఓ టూ వాయువులు ఉండాలి ఎవరెవరండి ఎస్ఓ టూ మరియు ఎన్ఓ టూ ఓకే గురుకులాలో కూడా అడిగాడు వాతావరణంలో ఎవరు ఎక్కువ ఉంటే ఆమ్ల వర్షాలు పడతాయని అడగడం జరిగింది సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనే వాయువులు అధికంగా ఉన్నప్పుడు పిహెచ్ విలువంట పిహెచ్ విలువ ఐదు పాయింట్ ఆరు కంటే తక్కువైతే ఐదు పాయింట్ ఆరు కంటే తక్కువైతే అప్పుడు సంభవించే వర్షాలని ఆమ్ల వర్షాలు అంటారండి చిన్న చిన్న గుండ్రటి మంచు ముక్కలు పడతాయి మనకేమో వాళ్ళు పేపర్ వాళ్ళు వడగండ్లు 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 అంటే ఇదండి చిన్న చిన్నవి పడ్డాయి అంటే ఏంటి ఇది ఆమ్ల వర్షం అన్నట్టు చూసుకోండి ఈ ఆమ్ల వర్షాల వల్ల మనకి అందమైన కట్టడాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఢిల్లీలో తెలుసు కదండి తాజ్మహల్ అనేది కళాహీనంగా రంధ్రాలు పడిపోతుంది నేల యొక్క సారమంతా భూసారమంతా కొట్టుకుపోతుంది ఓకేనండి కొట్టుకుపోయి మొత్తం భూమి ఈ భూమి అంతా ఇసుక ఎడారిగా మారిపోతుందండి ఇవి ఇవి సంభవించకూడదండి ఓకేనండి తర్వాత ఆ దిగుబడి రాదు పంట అనేది అధిక దిగుబడి రాదు ఆమ్ల వర్షాలు సంభవించడానికి కారణమైన వాయువులు ఏంటి వాతావరణంలో అంటే ఏమని చెప్పాలి ఎస్ఓ టూ మరియు ఎన్ఓ టూ ఆమ్ల వర్షాలు సంభవించేటప్పుడు వాతావరణంలో నీటి యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత ఐదు పాయింట్ ఆరు కంటే తక్కువ ఐదు పాయింట్ ఆరు కంటే తక్కువ ఇక ఆమ్ల వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఉత్పతనము ఉత్పతనము ఉత్పతనం అంటే దీన్నే సబ్లిమేషన్ అంటాం దీన్నే మనం సబ్లిమేషన్ అనేసి అంటాం ఇప్పుడు మనకి పదార్థము గానము అలానే ద్రవము ఇంకోటి వచ్చేసి వాయువు ఇంకోటి వచ్చేసి వాయువు ఇప్పుడు ఘన రూప పదార్థాన్ని వేడి చేస్తే ద్రవంగా మారాలి అలానే ద్రవాన్ని వేడి చేస్తే ఇంకా ఎలా మారాలి వాయుగా మారాలి ఇప్పుడు వాయువుని చల్లబరిస్తే ఎలా మారాలి ద్రవంగా ద్రవాన్ని చల్లబరిస్తే ఎలా మారాలి మళ్ళీ ఘనంగా మారాలి కానీ ఘన పదార్థ దాన్ని వేడి చేస్తుంటే నేరుగా వాయుగా మారే ప్రక్రియనే నేరుగా ద్రవంగా మారొద్దు ఇక మధ్యలో ద్రవంగా మారొద్దు నేరుగా వాయుగా మారే ప్రక్రియనే ఉత్పత్తనం అంటాం మొన్న ఎస్జిటిలో కూడా అడిగాడండి ఇక్కడ తెలంగాణ ఎస్జిటిలో ఇది ఒకటి అను విశిష్టోష్ణము అనేది అంశం మీద ఒక రెండు బిట్లు అడగడం జరిగింది ఈ చాప్టర్ నుంచి ఏది ఉష్ణం అనే పాఠం నుంచి రెండు బిట్లు అడిగాడండి ఇది ఉత్పత్తనం గురించి ఎవరి గురించి అంటే ఉత్పత్తనం ఏం లేదండి ఘన పదార్థాన్ని వేడి చేస్తే ద్రవంగా మారకుండా వాయుగా మారాలి దీనికి సిలబస్లో ఓల్డ్ సిలబస్లో అమోనియం అయోడైడ్ కొత్త సిలబస్లో వచ్చేసి కర్పూరము కొత్త సిలబస్లో 
కర్పూరాన్ని చూడండి వేడి చేయండి ఏమవుతుంది ద్రవంగా మారదు నేరుగా ఏమైపోతుంది వాయుగా మారిపోతుంది దీనినే మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఉత్పత్తనము అనేసి అంటాం ఉత్పత్తనము అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న డెఫినేషన్ చూద్దాం చూడండి ఒక పాత్రలో నేను నీరు పోసి ఈ పాత్రని ఒక అర్ధ చంద్రాకార గదిలో ఒక అర్ధ చంద్రాకార గదిలో ఒక అర్ధ చంద్రాకార గదిలో ఉంచాను నీళ్లు పోసాను అప్పుడు బాష్పరేచనం అంటే బాష్పీభవనం ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు ఉంటుందంట అక్కడ బాష్పరేచనము అన్నాడు బాష్ప బాష్పరేచనము బాష్పరేచనం అంటే మనకేం లేదండి బాష్పీభవనం వేరేది ఏమి అనుకోవద్దు మీరు ఒకటి బై ఎనిమిదవ వంతు ఒకటి బై ఎనిమిదవ వంతు నీరు ఏమవుతుంది అంటే మనకి నువ్వు ఎంతైనా తీసుకో లీటరా నువ్వు రెండు లీటర్లా అందులో ఒకటి బై ఎనిమిది లీటర్లు తీసుకుంటే ఒక లీటర్ ఏమైపోతుంది అంటే ఆవిరిగా మారిపోతుంది దీన్ని బాష్పరేచనం అంటాం ఒక అర్ధ చంద్రాకార గదిలో ఒక అర్ధ చంద్రాకార గదిలో ఒక నీటి పాత్రను లోపల ఉంచితే ఎంత శాతము లేదంటే ఎన్నో వంతు ఆవిరిగా మారును ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు ఇంకోటి చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక ఇత్తడి పాత్ర తీసుకున్నా ఇక్కడ రెండవదేమో కంచు పాత్ర తీసుకున్నా ఇదేమో ఫస్ట్ ఎవరు ఇత్తడి పాత్ర రెండోది ఎవరు కంచు పాత్ర రెండోది కంచు పాత్ర చూడండి కంచు అంటే కాపర్ మరియు తగరము కంచు ఓకేనండి ఇత్తడి అంటే ఇక్కడ కాపర్ మరియు జింకు కాపర్ మరియు జింకు ఇత్తడి అంటాం ఈ రెండు పాత్రలు ఇక్కడ చూడండి నా నాకలి చూడండి ఇదేమో కంచు ఇదేమో ఫస్ట్ ఎవరు ఇత్తడి పాత్ర ఇదేమో కంచు పాత్ర ఇలా ఒక దాంట్లో ఒకటి ఉంచి వేటు చేస్తున్నా ఈ ఇత్తడి పాత్ర అంట కుంభాకారంగా మారిపోతుంది ఎలా మారిపోతుంది అంటే ఇత్తడి పాత్ర కుంభాకారంగా ఇత్తడి పాత్ర కుంభాకారంగా కుంభాకారంగా మారుతుందంట కుంభాకారంగా మారును ఇత్తడి పాత్ర వచ్చేసి కుంభాకారంగా మారుతుంది ఓకే చూసుకోండి ఇంకోటి మళ్ళీ వెలుగుతున్న బల్పు పైన నీరు పోస్తే ఎందుకు పగులుతుంది సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు ఏ ధర్మాలు అండి సంకోచ సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు అలానే రెండు రైలు పట్టాల మధ్య ఎందుకు ఖాళీ స్థలం ఉంచుతారు సేమ్ ఇదే సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు రెండు కరెంటు స్తంభాల మధ్య తీగలు కొద్దిగా అంత టైట్గా కాకుండా కొద్దిగా అంత వదులుగా ఉంచుతారు కారణం ఏంటి సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు అలానే బండి చక్రం మీద ఇరుసు అంటారు బాగా పెద్ద కొలిమి ఉంటుంది గుండ్రంగా ఉంటుంది చక్రం దాన్ని వేడి చేసి దాని పైకి ఎక్కియాలి ఏం చేస్తారు పైకి ఎక్కి చేసి నీళ్లు పోసేస్తారు కట్టిగా బిగసుకపోతుంది అది కూడా ఏంటి సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు అలానే ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు పర్వత అధిరోహకులు పర్వత అధిరోహకులు అది రోహకులు అది రో రోహకులు పర్వత అధిరోహకులు తమ వెంట ప్రెజర్ కుక్కర్లను తీసుకువెళ్తారు ఎందుకు తమ వెంట ప్రెజర్ కుక్కర్లను తీసుకువెళ్తారు ఎందుకు పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుందండి పీడనం పెరుగుతుంది ఏమవుతుంది పీడనం నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఏంటో చూడండి ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ నీటి ప్రెజర్ కుక్కర్లో చూడండి ఈ నీటి మరిగే స్థానము పెరుగును నీటి మరిగే స్థానము పెరుగును నీటి మరిగే స్థానము పెరుగును ప్రెజర్ కుక్కర్లో మామూలుగా నీరు వంద డిగ్రీల దగ్గర కానీ ప్రెజర్ కుక్కర్లో నీటి ఉష్ణోగ్రత వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎంతండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్రెజర్ కుక్కర్లో రెండోది ఏంటో చూడండి పీడనము పెరుగును పీడనము పెరుగును రెండోది కనుక చూసినాం అనుకోండి పీడనం పెరుగుతుంది ఓకేనండి పర్వత అధిరోహకులు తమ వెంట ప్రెజర్ కుక్కర్ని తీసుకువెళ్తారు ఈ ప్రెజర్ కుక్కర్లో ఇమిడి ఉన్న సూత్రాలు ఏంటి అంటాడండి 
పీడనము పెరుగును నీటి మరిగే స్థానము పెరుగును నీటి మరిగే స్థానం పెరుగును ఇంకోటి చూడండి మరి మంచు మీద ఆడే ఆట మంచు మీద మంచు పైన ఆట ఆడుతుంటారు మంచు పైన ఏ ఆట అంటే స్కేట్లింగ్ అంటారు ఈ స్కేట్లింగ్ మంచు పైన స్కేట్లింగ్ ఆట అంటారండి ఇక్కడ కనుక చూసినాం అనుకో నెంబర్ వన్ ఇలా ఒత్తుతూ ఇలా వెళ్తుంటారు అంటే పీడనము పెరుగుతుంది పీడనము పెరుగును నెంబర్ వన్ వచ్చేసి పీడనము పెరుగుతుంది మంచు ద్రవీభవన స్థానము తగ్గుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రెండు ఏమో పెరుగుతాయి ఇక్కడ ఏమో పీడనం మాత్రమే పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటున్నాను నేను మంచు ద్రవీభవన స్థానము మంచు యొక్క ద్రవీభవన స్థానము తగ్గును మంచు ద్రవీభవన స్థానము తగ్గుతుంది అనమాట చూసుకోండి ఏమేం డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఉష్ణం అనే దాంట్లో సో ఫస్ట్ గుప్తోష్ణము ద్రవీభవన గుప్తోష్ణము బాష్పీభవన గుప్తోష్ణము విశిష్టోష్ణము నీటి అసంగత ఓకేనండి వ్యాకోచ వ్యాకోచ ధర్మం నెక్స్ట్ బాష్పీభవనము తర్వాత సాంద్రీకరణము తర్వాత తుషారము తర్వాత పొగ మంచు తర్వాత వడగండ్లు తర్వాత ఆమ్ల వర్షాలు తర్వాత ఉత్పతనము ఉత్పతనము తర్వాత చిన్న చిన్న నీటి సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు ఈ సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాల ఆధారంగా చెప్పాను ఆల్రెడీ వెలుగుతున్న బలుపు మీద నీరు బలుపు పట్టుకునే పగిలిపోతుంది పేలిపోతుంది ఓకేనండి అలానే రెండు కరెంటు స్థా రెండు కరెంట్ కరెంటు స్తంభాల మధ్య తీగలు కొద్దిగా అంతా వదులుగా ఉంచుతారు నెక్స్ట్ రైలు పట్టాల మధ్య కూడా గ్యాప్ సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు సంకోచ వ్యాకోచ ధర్మాలు అండి ఇది మనకి ఉష్ణం అనే పాఠం రెండు మార్కులు గ్యారంటీ అండి చక్కగా చూసుకోండి మీకు ప్రతి అంశము మొత్తం కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం కవర్ చేయటం జరిగిందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకేనండి మనకి ఉష్ణం అనే యూనిట్ అయిపోయింది దీనికి సంబంధించినటువంటి నేను ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ అండి మనకి ఇక్కడ అక్షరం ఎడ్యుకేషన్ డాట్ కామ్లో మనకి మెటీరియల్ ప్లస్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అలానే క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా అప్లికేషన్ టైప్లో మీకు ఉంటాయండి మీకు లభిస్తాయి చూసుకోండి